بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبه بحمد ربك فاستغفره إنه كان التوابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا نهد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في اللقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صلي على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم أوصل بلغ مثل الثباب ما كرهناه من القرآن الذي هدية منا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ويلى حضرات ساداتنا أصحابه البدريين والعهديين والخندقين والتبوكين اللهم ويلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين اللهم أفل علينا من فيولاتهم وأمدنا بمددهم وأحمنا بهمايتهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين اللهم وبحقهم وبجاههم وبكرمهم لديك يسر عسيرنا وسخر الأمورنا فرج قروبنا وأدي ديوننا واشفي أمرالنا وحسل مرادنا اللهم حسل مراد من أوسانا اللهم حسل مراد من نعاننا اللهم حسل مراد من نعان معاهدنا مدارسنا يا رب العالمين اللهم ويلى حضرات من ماتوا منا من نبائنا وأمهاتنا مشايخنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا من تعلقوا بنا من أتأمنا كلها يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع عبادك الصالحين اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في جميع أمورنا اللهم بارك لنا في جميع معاملاتنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا فيما تؤتينا فيما تبجينا إليه بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين ربنا هب لنا من نزواجنا وزدياتنا قرة عين نجعلنا للمتقين إماما اللهم رب زدنا علما وحلما وفهما وأكلا وأدبا كاملا رب تمم بالخير والسعادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم أتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على أغلق سبحان الله الحمد لله رب
സന്തോഷ് അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തുഹു അഴൂദ് ബില്ലാഹി മിന ശൈത്വാനെ റോജിയും ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനെ റോഹീം അലഹമ്ദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അല അഷറഫില്ലംബിയ വൽ മുറുസലീന അജ്മഈൻ അമ്മാബാദ് ഫഅഊദ് ബില്ലാഹി മിന ശൈത്വാനെ റോജിയും ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനെ റോഹീം റബ്ബി ഷ്രഹലി സ്വദിരി വയസ്സിർലി അംരി വഹലുൽ ഉക്തത്തം മില്ലിസാനി യഫ്ഖഹു ഖൗലി സദഖല്ലാഹു അലലിയുൽ അദീം വസദ്ദഖ വബല്ലഗ റസൂലുഹു നബിയുൽ കരീം വനഹ്നു അലാ ദാലിക മിനശ് ശാഹിദീന ശാകിരീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹാരിസ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നൂറുൽ ഹുദയിലെയും മല്ലൂറിലെയും ഉസ്താദുമാരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊയ്ദു ഫൈസി ഉസ്താദ് ടി എൻ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ മൊയ്ദു മുസ്ലിയാർ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ നാട്ടുകാരെ എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദര മത സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടുകാരും നമ്മളുമെല്ലാം വളരെയധികം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് കീഴൽ യു പി സ്കൂൾ പരിസരത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന എന്നേക്കാളും കൂടുതൽ വിവരമുള്ളവരാണ് കേൾക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് വർഷങ്ങളോളമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കീഴൽ യു പി സ്കൂൾ ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നു അതിൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളും പഠിക്കുന്നു രക്ഷിതാക്കൾ അവിടെ വരുന്നു പോകുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മദർസ പഠനവും അതുപോലെ തന്നെ മതസൗഹാർദ്ദത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രഭാഷകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സയദി പഴശ്ശി ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹി അഹമ്മദ് ഉസ്താദവറുകളെ ആദരപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വർഷങ്ങളോളമായി ഇവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു മദ്രസ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അതടിസ്ഥാനമാക്കി അലഹമില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂൺ ആറാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ബാഫക്കി തങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മദ്രസ മുപ്പത്തി മൂന്നോ മുപ്പത്തി നാലോ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് നാം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു 
ആദ്യം നമ്മൾ വൈകുന്നേരം മാത്രമായിരുന്നു മദ്രസാ പഠനം കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുത്തതെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും നിരന്തരമായ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ സാധാരണ പോലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ഒരു മദ്രസാ സംവിധാനം തന്നെ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചു ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കുട്ടികൾ വർദ്ധിച്ചു ഏകദേശം അൻപതോളം വിദ്യാർത്ഥികളും പിന്നീട് മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എൺപതിൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികളും ഇവിടെ ചേർന്നു അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ അവർ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കുവാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ അന്ന് ഇവിടെ ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു മദ്രസാ പഠനവും ലഭ്യമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു നിസ്കരിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനവും ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ മദ്രസ മാനേജ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് മദ്രസ വാടക ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിസ്കരിക്കുവാനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും നാം ഒരുക്കി കൊടുത്തു ആ സമയത്തൊന്നും ഇവിടെ പരിസരത്ത് ജനങ്ങൾക്കോ യാത്രക്കാർക്കോ നിസ്കരിക്കുവാനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു സ്വലാത്ത് മജിലിസ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാ പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതാം തീയതി ഒരു ബുധനാഴ്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഫസൽ ഖുറാത്തങ്ങൾ നമുക്കവിടെ ഇവിടെ അത് ആരംഭിച്ചിരുന്നു തന്നു അന്നും ഇവിടെ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ആത്മീയ മജിലിസ് ഈ പ്രദേശത്ത് നടക്കാറില്ലായിരുന്നു വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ പരിസരത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളും തേടി നടന്നു ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു അതിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞമ്മതുക്ക നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം എന്റെ വക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യത്തിനും മതസ്ഥാപനത്തിനും വേണ്ടി ഞാൻ നൽകാമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അലഹമില്ല നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ മാസം ഒരു രജബി ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ അന്ന് അസർ നിസ്കാരാനന്തരം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീലുൽ ബുഹാരി തങ്ങളെ നമുക്കിവിടെ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ആ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മത്തിന്റെ സമയത്തും ഇവിടെ ഒരു മതസ്ഥാപനവും ഇല്ല ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ സൗകര്യം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അത് അടിസ്ഥാനമാക്കി അലഹമില്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കേവലം ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലുള്ള മുസ്ലിം എന്നല്ല മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും സഹായ സഹകരണത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഈ സ്ഥാപനം ഈ നിസ്കരിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മതപഠനവും ഇഫ്നുൽ ഖുർആാനും ദഴവ കോളേജുമുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആകെ ചുരുക്കത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അത് നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഷാ അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സയ്യദ് പഴശ്ശി ഉസ്താദ് അവർകള് നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകും ഇനിയും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നാട്ടുകാരോടും മുഴുവൻ ആളുകളോടും പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മഹത്തായ രീതിയിൽ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നമ്മൾ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനയുടെ കീഴിൽ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരന് നമ്മൾ ഒരു ചികിത്സാ സഹായം നൽകുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഒരു ഒരു വീട് പുനർനിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സഹായവും നൽകാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇഷാല വിശദമായ രീതിയിൽ മറ്റുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താം സമയം വൈകിയത് കൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ നാട്ടിലുള്ള വീടില്ലാത്തവർ രോഗമനുഭവിക്കുന്നവർ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവർ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർ 
അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ തേടി എത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ന് രാവിലെ രണ്ടു മൂന്ന് രോഗികളെ ഞാനും നമ്മുടെ വിജയം മാസ്റ്ററും കൂടിയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു അവരെ കണ്ടു അവരോട് നമ്മളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിച്ചു അവരിങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമ്മളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലെയുള്ള തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അത് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവർകളെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു കൃത്യം പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവർകളും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദേശ പ്രതിനിധികളും നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തില് ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضى الله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة كلهم أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أخذ النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمدي وحد اللقضة من لساني يفقهه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد صدق رسول الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا علي على أحد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبحمزة الكرار عم المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني
ആദരവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ സാധാത്തുക്കൾ പണ്ഡിത നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താലിം മാലിം സഹോദരങ്ങൾ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ്ഐഎസ് എസ് എസ് എഫ് തുടങ്ങി സുന്നി സംഘ കുടുംബത്തിന്റെ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകന്മാർ എന്റെ മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പിഞ്ചോമത പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന ഇതര മതവിശ്വാസ ആദർശ ബന്ധുക്കൾക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരായിരം ധർമ്മ വിപ്ലവ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ കുതിച്ചു ചാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അൽനോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അഖിലേന്ത്യാ സുനി ജമ്മിയത്തുലമയുടെ അജയനായ കാര്യദർശി ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയും കൂടിയായ മഹാനായ സുൽഫാൻ ഉള്ളിലുള്ള മാ കാന്തപുരം മുസ്താദ് വിദേശ പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ പോവുക അതിനു മുമ്പ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ അനുകൂലമായ മാനസികാവസ്ഥയും പറ്റിയ സാഹചര്യവും ആയതുകൊണ്ട് വന്നതല്ല വിനീതനായ എന്റെ ഉമ്മയുടെ അനുജത്തിയുടെ മകനും മുലകുടി ബന്ധത്തിൽ എന്റെ അനുജനും എന്റെ ഒരു വലങ്കയുമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അനുജ സഹോദരൻ മിനിഞ്ഞാൻ മസ്കറ്റിൽ ഒമാനിൽ ബുഅലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹൃദയ സ്തംഭനം മൂലം മരണപ്പെടുകയും ജനാസ ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴര മണിക്കൂർ വീട്ടിലെത്തി മറവ് ചെയ്ത് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി പോകുന്നതാണ് പറക്കമുറ്റാത്ത മൂന്ന് മക്കളെ അനാഥകളാക്കി ഒരു കൊച്ചനുജീത്തിയെ വിധവയാക്കി കൊണ്ടാണ് ആ അനുജ സഹോദരൻ യാത്ര പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താന അവന്റെ കപിടം കപിടം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്പര അനുഭവപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു ക്ഷമ നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ നല്ലൊരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നമ്മുള്ളത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റാൻ അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിവിന്റെ മൂല്യം അത് എത്ര കണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യത്വം വർദ്ധിക്കും അറിവിന്റെ മൂല്യത്തിന് കോട്ടം തട്ടുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മൃഗമായി മാറും പൂർവികമായി നാം പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ആപ്ത വാക്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാകും വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം ഒരു മനുഷ്യൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സമ്പത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് അറിവാണ് അലീബ് നബി താലിബ് റബിയാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ 
കള്ളൻ കട്ടുകൊണ്ടു പോകാത്തൊരു സമ്പത്ത് അത് സ്വർണവും കാശുമല്ല അടക്കയും തേങ്ങയുമല്ല അത് അറിവാണ് ആ അറിവ് മനുഷ്യനിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു മനുഷ്യരെ അറിവിന്റെ അവകാശികളാക്കി മാറ്റുക അത് ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ വിലപ്പെട്ട ഒരു സേവനമാണ് മുസ്ലിമീകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം അതിന്റെ ജീവസത്യം സംബന്ധിച്ച് തന്നെ റസൂർലാഹിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അൽ ഇൽമു ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം എന്നാണ് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ജീവസുറ്റ മുസ്ലിമായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു മുസ്ലിം ഇന്ന് ജീവസുറ്റ മുസ്ലിമായി മാറാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവൻ ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം അത് അറിവാണ് എന്ന് പേരിൽ മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ ആയിഷ ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ചലനാത്മകമായ പ്രബുദ്ധതയുള്ള ഉത്ഭുദ്ധതയുള്ള ജീവനുള്ള ഒരു മുസ്ലിമായി അവന് മാറാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായ അറിവുകൾ അവൻ നേടിയെടുത്തേ പറ്റൂ ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വിഭജിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു പാശ്ചാത്തലമില്ല പക്ഷെ ഒരു മതാതരത്വ ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ അറിവുകളും എല്ലാ സ്ഥലത്തും പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ അറിവിനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചു പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് മതവിദ്യാഭ്യാസം മറ്റൊന്ന് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കൽ പാർട്ട് മൂന്നിൽ ആർട്ടിക്കിള് ഏകദേശം പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗം പരിശോധിച്ചാൽ ആർട്ടിക്കൽ പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മൗലികാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭാഗം അതിൽ മുഖ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം രണ്ട് കാര്യമാണ് ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് സർക്കാർ തലത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിർബന്ധിത മതപഠനം പാടില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് തൊട്ടടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മതപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കാശും അതിനുവേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും നികുതിയിൽപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഇളവ് ചെയ്യണം എന്നതാണ് വളരെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടിയാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ഈ ഭരണഘടന രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേയിലാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം നമ്മൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അജ്ഞതയും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ കുറവുമാണ് ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് അപകടം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സംവിധാനിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് സ്ഥാപിതമായ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ആ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ രണ്ടു വർഷം പതിനൊന്ന് മാസം പതിനെട്ട് ദിവസം ഇരുന്ന് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളിലായി ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് പാർട്ടികളിലായി പന്ത്രണ്ട് അനുച്ഛേദങ്ങളോടുകൂടെ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച ലോകം ദർശിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന 
ആ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്വവും മതേതരത്വവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ പ്രബുദ്ധമായ രീതിയിലാണ് തയ്യാറിയപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യ പൊതു സ്വത്താകുന്ന സർക്കാരിന്റെ സമ്പത്തുകളോ സർക്കാരിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിന്റെ പഠനത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായി വരും എന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം എഴുതി വെച്ചത് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് രാജ്യമായി മാറുമ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ധാർമ്മികത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യൻ ജനത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ധാർമ്മികമായ ഉത്തേജനത്തിന് മതവിശ്വാസം അനിവാര്യമാകും മതത്തിലധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന ധാർമ്മികമായ ചുറ്റുപാടുകളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഭരണഘടന മതപരമായിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കാശുകളെയും മതപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലും നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ഒരനുച്ഛേദനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയുമ്പോ ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നും ആത്മീയ കലാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നും രണ്ടു പാർട്ടായി വിഭജിക്കേണ്ടി വന്നത് അവിടെയാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിവിന് രണ്ട് പാർട്ടുകളില്ല അത് ഭൗതികതയോട് യോജിച്ചാലും ആത്മീയതയോട് യോജിച്ചാലും രണ്ടും വിലപ്പെട്ട അറിവാണ് ആ അറിവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് തികച്ചും ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ പരാമർശങ്ങളിൽ എവിടെയും അറിവ് സ്പർശിക്കാൻ മാറി നിന്നിട്ടില്ല എല്ലാ മേഖലകളോടും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അറിവിന്റെ മേഖലയാണ് ഖുർആൻ ലോകത്തിന്റെ കൈമാറി അതുകൊണ്ടാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലും വിജയം കണ്ടെത്താതെ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന്റെ വഴികൾ തേണ്ടി അവർ കണ്ടെത്തിയത് ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചു വരാനുണ്ടായിരുന്ന കാരണമായ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് അതിന് കാണാൻ പറ്റും സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പ്രതീർഘിച്ചു പോകുന്നു ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഇസ്ലാമിനെ കൊച്ചാക്കി കാണാനും ഖുർആാനിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും ഉപയോഗിച്ച ഒരു പരാമർശമുണ്ട് കത്തിച്ചൊലിക്കപ്പെടുന്ന വെള്ളത്തടാകങ്ങളിലേക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്ബോധനം ഖുർആാനിൽ വന്നു ആ ഖുർആാനിക ഭാഗത്തെ പലപ്പോഴും അരിചിയോടെ കാണുകയും അതിനെ അപമാനത്തോടെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന്റെ ഭൗതിക പാശ്ചാത്തൽ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു സ്ഥലത്ത് തീപിടുത്തുണ്ടായാല് ആ സ്ഥലത്ത് തീ കെടുത്താൻ പോകുന്ന ഫയർ സർവീസുകാരൻ വണ്ടിയുടെ ടാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സാധനം വെള്ളം ആളിക്കത്തുന്ന തീയെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ കെടുത്തിടുന്നത് കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വെള്ളം ആ വെള്ളം കത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തതാണല്ലോ പക്ഷെ ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ധാരണയുണ്ടായി ഒരു നിരീക്ഷണം ഖുർആാനിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കണമെന്ന രീതിയിൽ അന്ന് പ്രഗത്ഭരായ മൂന്ന് നാലഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ ആയത്തിലെ പരാമർശം പഠന വിധേയമാണ് വെള്ളത്തെയാണ് ഖുർആാൻ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചൊന്ന് ഗവേഷണം നടത്തണം അവർ നിരീക്ഷണത്തിലേക്കും ഗവേഷണത്തിലേക്കും പോയി അവസാനം അവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഘടകം അവർ കണ്ടെത്തിയത് എച്ച് ടു ഒ എന്ന ആൻസർ രണ്ടു ഭാഗം ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഭാഗം ഓക്സിജനുമാണ് വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അഗ്നി എന്ന് പറയുന്ന മഹാ അത്ഭുതത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഘടകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ 
ആ ഹൈഡ്രോജൻ രണ്ട് ഭാഗം വെള്ളത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ കത്തുന്ന തീയെ ആളിക്കത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് ഓക്സിജൻ ഈ ഓക്സിജൻ അതിന്റെ ഒരു ഘടകം വെള്ളത്തിന്റെ ഘടകം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ അഗ്നി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കത്തിച്ചൊലിക്കാനും ആളിക്കത്താനും അവസരമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് വെള്ളത്തടാകം എന്ന് അവർ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ആ ഗവേഷണത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് അവർ കണ്ടെത്തുന്നത് കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന ആഴക്കടലുകളെയും വെള്ളത്തടാകങ്ങളെയും കണ്ടെത്താൻ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് വെടിക്കുരുക്കി കൊടുത്തത് ഖുർആാനിന്റെ ഈ പരാമർശമായി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഖുർആൻ ഭൗതികവും അഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ സർവ വിജ്ഞാനങ്ങളെയും സ്പർശിച്ചു കൊണ്ടു പോയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗഹനമായി പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അവിടുന്ന് രചിച്ച തഫ്സീറുൽ കബീർ ആ തഫ്സീറുൽ കബീർ തന്നെ ഇതിന് ശക്തി പകരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട വലിയ വ്യാഖ്യാനമാകുന്ന തഫ്സീറുൽ കബീർ ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റസിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തഫ്സീറുൽ കബീർ ഖുർആാനിക പരാമർശങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളെയും കൂടെ തലോടിക്കൊണ്ടുപോയ ഒരു ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും ദീർഘിച്ചു പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം അറിവിന്റെ സർവ ഭാഗങ്ങളെയും സമുന്നയിപ്പിച്ചു കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസികൾ നേടുന്ന ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസമാകട്ടെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമാകട്ടെ അത് രണ്ടും അവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവനാടിയാണ് എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലീബ് വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എങ്കിൽ ഇസ്ലാം അറിവിനെതിരെ പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമല്ല മുസ്ലിം അറിവിനെതിരെ പുറം തിരഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ നേടുന്ന എല്ലാ അറിവുകളും മൂല്യമുള്ളതായി കൊള്ളണമെന്നില്ല അറിവുകളെ മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായി കൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യത അവിടെ ശാസ്ത്രീയമായി ചില നിരീക്ഷണങ്ങളോട് ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധ ചിന്തഗതി ഉണ്ടാകണം മനുഷ്യോൽപത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇസ്ലാമും ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ അന്തരവും ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തോട് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും യോജിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉൽപ്പത്തി വാൽക്കുരങ്ങന്മാര് ആ കുരങ്ങിന്റെ രൂപാന്തരമായിട്ടാണ് അവസാനം മനുഷ്യൻ എന്നൊരാശയം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മനുഷ്യോൽപ്പത്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർമാരൊക്കെ വല്ലാതെ സാഹസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കുരങ്ങന്മാരുടെ ഫോട്ടോ കാണും അതിൽ വാല് ചുരുക്കിയിട്ട് മരത്തുമെന്ന് ഇങ്ങനെ ചാടിക്കളിക്കുന്ന ഒരു കുരങ്ങൻ അത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാലിൽ നിന്ന് ഒരു വടികുത്തി നടക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഓരെ രണ്ട് ഗുതത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വാല് മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന രംഗം പിന്നീട് ഈ കാണുന്ന നമ്മളൊക്കെയായി മാറുന്ന ഒരു രംഗം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവസാനം ടീച്ചറൊക്കെ ഒന്ന് പറയും മുതുകിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന പിറകിൽ ബുധത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് ഒരു തടിപ്പ് കാണുന്നില്ലേ അത് മോനെ ആ മുറിഞ്ഞു പോയ വാലിന്റെ ബാക്കി കഷ്ടം ഉരുണ്ടു കൂടിയതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നിരീക്ഷണത്തോട് ഇസ്ലാം യോജിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാം മനുഷ്യനെ മണ്ണിന്റെ മക്കളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് ആദ്യമ മനുഷ്യൻ ആ അതിനബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് മണ്ണിൽ നിന്ന് ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദിനബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ഇടതു വാരിയലിൽ നിന്നാണ് സ്ത്രീ വംശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവരിലുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് പരമ്പരാഗത മനുഷ്യ വർഗം ഈ ലോകത്ത് വളർന്നു വലുതായി വ്യാപിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ചില വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ശാസ്ത്രവുമായി കൊണ്ട് ഒത്തുപോകാതെ നിരീക്ഷണങ്ങളിലും വീക്ഷണങ്ങളിലും ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് വരാം പക്ഷേ ആധുനികതയെ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാനോ ഭൗതികമായ പരിജ്ഞാനങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയാനോ അല്ല ഇസ്ലാം തയ്യാറാകുന്നത് ഭൂമിയാണോ കറങ്ങുന്നത് സൂര്യനാണോ കറങ്ങുന്നത് എന്ന് ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ശാസ്ത്രത്തിൽ ഭൂമി കറങ്ങുകയാണ് സൂര്യൻ കറങ്ങുന്നില്ല കറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിര
പിന്നീട് പറഞ്ഞു സൂര്യനാട് കറങ്ങുന്നത് ഭൂമി കറങ്ങുന്നില്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വശംസു തജ്രീലി മുസ്തഖറില്ലഹ ദാലിക തഖ്ദീറുൽ അസീസുൽ അലി കറക്കത്തിൽ സൂര്യൻ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലല്ല സൂര്യൻ അതിന്റെതായ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഭൂമി എല്ലാ ഗോളങ്ങളും അതിന്റെ പ്രമണപഥത്തിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഭൂമിക്ക് അതിന്റെതായ കറക്കം അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള പള്ളികളുടെ ടിബില ഇപ്പൊ പരിശോധിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഡിഗ്രികളുടെ വ്യത്യാസം വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ കുറ്റിയടി ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അടിച്ച കുറ്റിയിൽ നിന്ന് കാലാന്തരത്തിന്റെ പിറകോട്ടുള്ള ഓട്ടം മുന്നോട്ടുള്ള ഓട്ടത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ഗമനത്തിൽ ദിശയിൽ എന്ത് വരികയാണ് വ്യത്യാസം വരികയാണ് ചില പള്ളികളൊക്കെ കാണാം എന്നിട്ട് ചിലപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ കുറ്റിയടിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാരും നങ്ങന്മാരും ചെന്നിട്ട് പറയും ഇതേതാ പഠിച്ചവനെ പണ്ട് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആൾ കുറ്റിയടിച്ചെന്നൊക്കെ എന്താവും അത് കുറ്റിയടിച്ചാക്ക് അറിയാത്തോണ്ട് അല്ല പുതിയ കുറ്റിയടിക്കുന്ന ആൾ അതിനെ പറ്റി ശരിക്കും പഠിക്കാത്തോണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമനം അനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഡിഗ്രിയുടെ വ്യത്യാസം പഴയ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവും തമ്മിൽ വരുന്നത് ഭൂമിയുടെ കറക്കത്തിലൂടെ വരുന്ന അനുപാതത്തിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളായി മാറും എല്ലാ ഗോളങ്ങളും ചന്ദ്രനും എല്ലാം അതിന്റെതായ ഭ്രമണപഥത്തിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ കറക്കത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഗോളശാസ്ത്രത്തെ ഇസ്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെ നിരീക്ഷിക്കാൻ മറന്നുപോയിട്ടില്ല ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തെ പരാമർശിക്കാൻ മറന്നുപോയിട്ടില്ല കുടുംബശാസ്ത്രത്തെ പരാമർശിക്കാൻ മറന്നുപോയിട്ടില്ല എല്ലാ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശാഖകളും ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരത്ഭുത ഗ്രന്ഥമാണ് ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി ചില്ലാനം ആയത്തുകളിലൂടെ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വലുപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാതായി വന്ന സയ്യുദ്ദിന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഹദീസ് ലക്ഷക്കണ ഹദീസുകളാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് ബുൻ അഹമ്മൽ റബി അള്ളാഹു താല മാത്രം പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ഹദീസുകൾ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയ പണ്ഡിതൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അടിച്ചു വെച്ച ആളല്ല ബിഹാർത്താക്കിയിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ അന്ന് ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയൊക്കെ വല്ലുന്ന മനോവീര്യമായിരുന്നു അന്നത്തെ മഹാമനുഷ്യരുടെ മനസ്സ് ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറും കാൽക്കുലേറ്ററും വന്നപ്പോ നമ്മളെ ബുദ്ധിയൊക്കെ മരവിച്ച് സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള ടെലിഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ആരെത്തി നമ്മൾ എത്തി സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിട്ടിട്ട് അടിച്ചു നോക്കണം പണ്ട് സ്കൂൾ പോകാത്ത കുഞ്ഞുമതുക്ക തേങ്ങപാട്ടത്തിന് ഇങ്ങനെ വടകരയിൽ കൂടി നടന്നിട്ടുണ്ട് തെങ്ങ് പല നോക്കി തേങ്ങൊക്കെ കച്ചവടാക്കിയിട്ട് അവസാനം പറിച്ചിട്ട് എണ്ണത്തിന് ഇത്ര റുപ്യ ഇത്ര തേങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂപ്പര് പറയും പൈസ ഇത്തിരി ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളോട് ഒരു തേങ്ങക്ക് പത്ത് റുപ്യ ആയിരം തേങ്ങക്ക് എത്ര പൈസ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂപ്പര് കമ്പ്യൂട്ടർ പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കണം എത്ര പൈസ പഴയ കുഞ്ഞുമ്മക്ക് ആ കേത് വേണ്ട ആ കാൽക്കുലേറ്റർ വേണ്ട ഇലക്ട്രോണിക് മേഖലയുടെ വികാസം വലിയ വികാസമാണ് പുരോഗതിയാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ മരവിപ്പിക്കാൻ അത് കാരണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അല്ലാതെ ഭൗതികമായ പരിജ്ഞാനത്തെ ഞാൻ അവഗണിക്കാൻ അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകണം അറിവിന് അറിവിൻ്റെതായ വിലയുണ്ട് പക്ഷേ ഭൗതികമായ പുരോഗതിയുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി മരവിച്ചു പോകുന്ന വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ വരാൻ പാടില്ല അവിടെയാണ് ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ ടെക്നോളജിക്കൽ മേഖലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് വാട്സപ്പുകളും ഫേസ്ബുക്കുകളും അതുപോലത്തെ ഭൗതിക മീഡിയകളൊക്കെ പക്ഷെ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് പഴയ കാലത്തെ പത്രം വായിച്ച കാരണവന്മാർക്കുള്ള ഓർമ്മശക്തിയും ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇല്ലാതെ പോവുകയാണ് കാരണം അവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ കുട്ടിയെ സൗകര്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയോ അധാർമ്മികതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ബാക്കിയുള്ള സമയം നല്ലതിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഭൗതിക വിജ്ഞാന ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള നല്ലൊരു ആയുധാണ് കത്തി അല്ലെ കൊടുവാള് മോശമുള്ള സാധനം കൊടുവാളും അതുപോലെ തന്നെ അരിവാൾ കത്തിയൊന്നും മോശമുള്ള സാധനം ഒന്നുമല്ല ആ സാധനം വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ഉപകാരമ
ഈ കാറ്റലോഗ് സംവിധാനിക്കുന്നത് മതപരമായ പരിജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് ധാർമ്മികതയുടെ പരിജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് മോനെ ആ വീട്ടിൽ വാങ്ങിവെച്ച കൊടുവാൽ അത് തേങ്ങ ഉരിക്കാനും ഇളനീൻ ചത്താനും വിറക് വട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിന്റെ വീട്ടിൽ അരിവാൾ അത് മത്സ്യം മുറിക്കാനും പച്ചക്കറി മുറിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരൂല മതപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ തിരക്ക് പിടിച്ച അനാദിപ്പീഡിയ തുലാസ് പോലെ ഇങ്ങനെ ആടി കളിക്കണം കാരണം ഇബിലീസിന് ഇത് കേട്ടാൽ വലിയ ഏട്ടനാണ് ആ കേൾവി എങ്ങനെ മുടക്കുന്നുള്ള തൃപ്സീറിൽ കലാനിൽ ഒരു സംഭവം നടത്തിയതാണ് പിശാജിന് ഒരുപാട് സന്താന പരമ്പരകൾ ഈ പിശാജിക്കളുടെ മക്കൾക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു വിഭാഗം വൈകുന്നേരം മുതൽ പിറ്റേന്ന് നേരം വെളുക്കുന്നേരം വേറെ വിഭാഗം ഗൾഫിൽ മാത്രം നല്ല ഷിഫ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഇബിലീസിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ വന്നിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് മക്കൾക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇബിലീസ് രാവിലെ മുതൽ ഉള്ള ഡ്യൂട്ടിക്കാർ അങ്ങനെ വിടും ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കണക്ക് പറയും എന്നെന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അപ്പം വലിയ ഇബിലീസിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കുട്ടി ഇബിലീസുകൾ പറയും ഞങ്ങൾ ഇന്നൊക്കെ ചെയ്തു ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും തമ്മിൽ തെറ്റിച്ചു ചങ്ങാതിമാരെ പിണക്കി ഒരാളെ കൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ തല്ലിച്ചു ഇടിപ്പിച്ചു കളവ് നടത്തി ഒക്കെ പറയും ഇതൊന്നും വലിയ കാരണവരായ ഇബിലീസിന് വലിയ സന്തോഷമാവും അപ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു കൊച്ചു ബിലീസ് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ കാര്യപ്പെട്ട ഒരു പണി നടത്തി എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അറിവ് മദ്രസയെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അറിവ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളെ ഞാൻ വഴിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മടിയന്മാരാക്കി തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് കാരണവരായ വലിയ ഇബിലീസ് ഈ കൊച്ചു ഇബിലീസിനെ ആരാർപ്പണം നടത്തി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം തെഫ്സിറുൽ കലാലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും പിശാജിന് ഏറ്റവും വെറുപ്പാണ് അറിവിനോട് കാരണം മൂല്യവത്തായ അറിവ് നേടിയ ഒരു മനുഷ്യനെ തിന്മകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല മൂല്യവത്തായ അറിവ് നേടിയിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ അധാർമ്മികതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല മൂല്യവത്തായിരിക്കുന്ന അറിവ് നേടിയിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ തോന്നിവാസങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അവൻ നേടിയെടുക്കുന്ന പരിജ്ഞാനം ആ വേണ്ടാത്തരത്ത് തൊട്ട് അവനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യിച്ചു ഈ ബ്ലോക്ക് മാറിപ്പോകുന്നത് നമ്മുടെ അറിവിന്റെ പിറകോട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് ഇവിടെയാണ് ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസം മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വലുപ്പം നാം കാണുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് സമൂഹത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ചുറ്റുപാടുകളുണ്ട് ഈ ചുറ്റുപാടുകളെ ആരാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ കുട്ടികൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവരിൽ ആർക്കാണ് മാതൃത്വത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവരിൽ ആർക്കാണ് പിതൃത്വത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവരിൽ ആർക്കാണ് സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവർക്ക് ആർക്കാണ് കുടുംബ പാശ്ചാത്തലങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആധുനികമായ ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെയും മാത്സിന്റെയും ഇംഗ്ലീഷിന്റെയും ഹിന്ദിയുടെയും മലയാളത്തിന്റെയും അതുപോലത്തെ വിവിധ ഭാഷകളുടെയും സയൻസിന്റെയും സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിന്റെയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ അത്ഭുതപരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ മാലപ്പടക്കങ്ങൾക്ക് തീ കൊടുത്ത വീതികളിലൂടെ ഒരു പടയോട്ടം നടത്തിപ്പോയി എന്നല്ലാതെ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ എവിടെയാണ് അവസരം കിട്ടുന്നത് അത് കിട്ടാത്ത മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യൻ മൃഗമാകുന്ന കൊരങ്ങിന്റെ മക്കളാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പാടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഹൈസ്കൂളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പുതിയ നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അധാർമ്മികതയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റി പോകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പഠന കാലയളവ് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കാലയളവ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മയക്കുമരുന്ന് ഇതിന്റെ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിൽ അല്ല കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു വരുന്ന ആരില്ലായിരുന്നറിയോ ഹൈസ്കൂൾ പ്രായത്തിലുള്ള മക്കളിലാണ് എന്നാണ് പുതിയ നിരീക്ഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുന്നത് അവരെയാണ് ഇതിന്റെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഒക്കെ വിൽപ്പനക്ക് വേണ്ടി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അത് വിൽപ്പന നടത്താൻ തയ്യാറാകുന്ന കുട്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി അത് പതുക്കെ പതുക്കെ രുചിച്ച് അതിന്റെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് പടച്ചവൻ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇരിക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കാലയളവിൽ ആ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം മാറും ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ കുട്
ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഉമ്മ അമ്മ വരാൻ നേരത്ത് ബസ്സിന് പൈസ എടുത്തു തന്ന ഉപ്പ അച്ഛൻ ഡ്രസ്സ് അലക്കി ഇസ്തിരി ഇട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഉമ്മ സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായതൊക്കെ ചെയ്തു തന്നവർ ലഞ്ച് ബോക്സ് അടക്കം റെഡിയാക്കി ഹാൻഡ് ബാഗ് പുസ്തകം അടക്കം എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അമ്മ ഇതൊക്കെ കൊരങ്ങിന്റെ മക്കളാണ് കൊരങ്ങിന്റെ സ്വഭാവം നമുക്കറിയാലോ ബത്തേരി ചൊരോന്ന് കേറിയാ മതി അല്ലെങ്കിൽ വയനാട്ടിലേക്ക് വന്ന് ചൊരം കേറിയാ മതി മൂപ്പർ കാര്യങ്ങൾ എറിയ മാന്ത തോണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു രസാണ് ആരെങ്കിലും കൈമൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ട തട്ടിപ്പറിച്ചോട് എന്നാണ് മൂപ്പർക്ക് ഒരു രസാണ് അത് കൊരങ്ങന്മാരെ പ്രകൃതിയാണ് ഈ ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറുകയാണ് ഓനിക്ക് ആരെ അടിക്കുന്നതിനും പേടിയില്ല ഗുരുനാഥന്മാരെ തല്ലുന്നതിന് പേടിയില്ല വീട്ടിലുള്ള മാതാപിതാക്കളെ ഞെട്ടിക്കുന്നതിന് പേടിയില്ല ആർക്കെതിരെ ഖരാവോ ചെയ്യുന്നതിന് പേടിയില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് പഴയ കാലത്ത് ഒരു അച്ചടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് പോയവരായാലും ഏത് പാശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരായാലും അവരുടെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ പാരമ്പര്യം മതപരമായ ധാർമ്മികതയിലൂന്നി ജീവിച്ചവരാണ് അവരിലൂടെ പരമ്പരാഗതമായി പഠിച്ച ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് അമ്മ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് ഉമ്മ ഉപ്പ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരും ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് സഹോദരൻ സഹോദരി പരസ്പരം സ്നേഹം പങ്കിടേണ്ടവരാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ പിണങ്ങേണ്ടവരല്ല ഒന്നിക്കേണ്ടവരാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൾച്ചർ മതപരമായ ധാർമ്മികമായ ചുറ്റുപാടുകളിലൂടെ ജീവിച്ച വിഭാഗത്തിന്റെ പരമ്പരയിൽ ജനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പ്രകൃതിപരമായി നേടാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകളെ പറ്റി കുടുംബ ചുറ്റുപാടുകളെ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പ്രാസ്ഥാനിക ചുറ്റുപാടുകളെ പറ്റി രാജ്യാന്തര സ്നേഹങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ധാർമ്മികതയിലൂന്നിയിരിക്കുന്ന അറിവ് അനിവാര്യമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ താല്പര്യം അല്ലൂർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ അലഹമില്ല ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു വലിയ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റം ചെറിയ കാലം കൊണ്ട് നടത്തി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സന്തോഷകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷിയാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഹൈറും വർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ അടിവരയിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ മതേതരത്തെ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാകുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യം ഈ രാജ്യം ഇത്രയും കാലം സൂക്ഷിച്ചു വന്ന മതസൗഹാർദ്ദവും മതസ്നേഹവും വിശ്വാസികൾക്കിടയിലുള്ള ഐക്യവും ഭദ്രതയും ചുറ്റുപാടുകളെ പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായിരിക്കുന്ന ബോധവും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്തായി കോടതികളുടെ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളും ഇടപെടലുകളും രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചില ഇടപെടലുകളും ഒക്കെ വളരെ ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങളെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ രാജ്യം ഇവിടെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച സുന്ദരമായ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് ആ ഭരണഘടന ഈ രാജ്യത്തുള്ള പൗരന്മാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ് മൗലികാവകാശം തകർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വരുന്ന ആരാധനാലയങ്ങളിൽ മതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അതുപോലത്തെ പലതിനെയും എന്തോ ഒരു ആശങ്കയുടെ കണ്ണോടെ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു അപവാദമായ രീതിയിലാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഈ സ്ഥാപനം കൂടെ വളരുന്നത് എന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ് എല്ലാവിധ മതവിശ്വാസികളും മതം ഇല്ലാത്തവരും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന സമുച്ചയം എന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ കാണുകയും ഇതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ നല്ല നീക്കങ്ങളോട് ഒത്തിണങ്ങി പോകുന്നു എന്നത് വളരെ ആശയം ആശാവഹമാണ് സന്തോഷകരമാണ് എന്ന് ഞാനിവിടെ സാന്ദർഭികമായി അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പരിജ്ഞാനം നാം നേടിയെടുക്കണം ഈ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിർത്തി പോകുന്ന ഒരു മതേതൃത്വമുണ്ട് ഒരു ജനാധിപത്യമുണ്ട് ഫണ്ടമൽ റൈറ്റ് മൗലികാവകാശം അതിന്റെ ആർട്ടിക്കൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആ ആർട്ടിക്കൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഈ രാജ്യത്തുള്ള പൗരന്മാർക്ക് നൽകിയ അവകാശമാണ് മത സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മതത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ ഏത് മതത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ
കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളില്ലാത്ത തോണ്ടലും കീറലും ചീറ്റലും മുറിവുകളും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലകളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് മറക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ തീരോ ഈ രാജ്യത്തുള്ള നീതിപീഠം ഏത് പ്രമാദമായ കേസുകൾ കോടതിയിലെത്തിയാലും വളരെ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള കാളകൾ നടന്ന പ്രമാദമായ ഏകദേശം നാല് കേസുകൾ ആ നേ നാല് കേസുകളിൽ അന്നത്തെ ജഡ്ജിമാർ നടത്തിയ ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ട് പേഴ്സണൽ ലോ അത് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ കോടതിയുടെ ഒരു റിവ്യൂവിന് അടിമപ്പെടാൻ പറ്റിയതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ നിരീക്ഷണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പേഴ്സണൽ ലോയിൽ ഒരിക്കലും ഇടപെടാൻ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ആയി വരാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ കോടതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രമാദമായ മുഴുവൻ കേസുകളിലും ഭരണഘടനയെ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ഭരണഘടന നൽകിയിരിക്കുന്ന അവകാശത്തെ ലംഘിക്കാത്ത രീതിയിലായില്ല ഏകദേശം എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എൺപത്തി ഏഴിലാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ പ്രമാദമായ ഒരു കേസ് ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ നടന്നു ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യഹോവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടി ദേശീയ ഗാനം പാടി ആ കാരണത്താൽ കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അന്ന് കേസ് കോടതിയിലെത്തി കോടതി അന്ന് നിരീക്ഷിച്ചെന്താണ് ആ കുട്ടി ദേശീയ ഗാനത്തെ അപമാനിച്ചിട്ടില്ല ആ കുട്ടി ദേശീയ ഗാനത്തെ അവഹേളിച്ചിട്ടില്ല ആ കുട്ടി തനിക്ക് ഭരണഘടന അനുവദിച്ച ആർട്ടിക്കൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് തന്റെ മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഉരുവിടപ്പെടുന്ന പദ്യങ്ങളിലും മന്ത്രങ്ങളിലും വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് സഹകരിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്നത് അത് ഒരിക്കലും അതിന് അവഗണിക്കുന്നതല്ല തന്റെ മതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ പുറത്താക്കിയ നടപടി ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആർട്ടിക്കൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പ്രാധിനിധ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിധി പറഞ്ഞ കോടതി വിധികളായിരുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് അവിടുന്ന് മാറി ഇന്ന് ആർട്ടിക്കൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കാൻ ആർട്ടിക്കൽ പതിനാല് ഉയർത്തി പിടിച്ച് സമത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉയർന്നു വരുന്ന ശരീരത്തി വിവാദങ്ങളും ഇവിടെ ഉയർന്നു വരുന്ന ശബരിമല പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ ഉയർന്നു വരുന്ന ആരാധനാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ അത് ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കോടതി ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ആ വിധി നടപ്പിൽ വരുത്തൽ സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണ് പക്ഷേ ആ വിധിയിൽ ഇടപെടുന്ന കോടതിയുടെ മജിസ്ട്രേറ്റുമാരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശബരിമലയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പോകണമെന്ന് മുസ്ലിമുകൾക്ക് ഒരിക്കലും വാശിപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശബരിമലയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പോകണോ പണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹിന്ദു മതവിശ്വാസ പ്രകാരമാണ് ആ അമ്പലത്തിന് ആചാരപ്രകാരമാണ് കഥനുസരിച്ച് പറ്റുമോ പോകാം പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോകാം അത് വിധി പറയുമ്പോൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന കോടയാണ് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് പറ്റുമെന്ന് കോടതി വിധിച്ചാൽ പോകുന്നവർക്കുള്ള സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി അത് സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയായി മാറും അതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം അത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും കോടതി നിരീക്ഷിക്കുന്നിടത്താണ് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ താല്പര്യം എല്ലാറ്റിന്റെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും മതത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു മതവിശ്വാസി രംഗത്ത് വരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അവിടെയാണ് ആർട്ടിക്കൽ പതിനാല് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇവിടത്തെ പൗരന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ഈക്വാലിറ്റി സമത്വം എന്ന് പറയുന്ന അവകാശം സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഈ സമത്വം ഈ സമത്വത്തെ ഇന്ന് ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തുകയാ ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെ ആണിനുള്ളതൊക്കെ പെണ്ണിന് വേണം പെണ്ണിനുള്ളതൊക്കെ ആണിന് വേണം ആർക്കാ ഇത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ തൊഴിലാളി വർഗമാണ് കൂടുതൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ മണ്ണിനോടും കല്ലിനോടും പാറയോടും പടപെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ള തൊഴിലാളികൾ കഷ്ടപ്പാട് വളരെ വലുതാണ് എന്നാലും ആ അധ്വാനിച്ച് വരുന്നവർക്ക് കൂലി കൊടുക്കുമ്പോ പത്ത് റുപ്യ കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മക്ക് ബേജാറ് കൂടുതലാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ വിയർപ്പ് മുറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് അർഹതപ്പെട്ട
പോയിട്ട് സമയം പോലും തീർക്കാൻ പാടില്ല നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയം കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്യുകയും ആവശ്യമായ വേതനം വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചർ വരണം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ആർക്കിടയിലും പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മളൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കുക ആ വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് സ്ത്രീകളായ തൊഴിലാളികളുണ്ട് പുരുഷന്മാരായ തൊഴിലാളികൾ വീട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചുമര് പടുക്കുക അവിടെ പടവുകാരൻ ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ പെരുതി നിന്ന പറയാ വടരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന പേരെന്താന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ചുമരൊക്കെ പടുക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താ ഇവിടെ പറയാ ഏ പരോൻ ഏതായാലും പടവുകാരൻ എന്ന് എല്ലാവർക്കും തിരിയുന്ന ഭാഷയിലായല്ലോ ഈ ചുമരൊക്കെ പടുക്കുന്ന ആള് അയാളുടെ പണി എന്താ മൂപ്പരിങ്ങനൊരു കുതിരയും വെച്ചിട്ട് അവിടെ കുത്തി നിൽക്കും എന്നാ പാവം കുറെ സഹോദരിമാർ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് റോട്ടിന്റെ അങ്ങേ തലയുള്ള മണൽ കൊണ്ടാന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വിടണം ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സിമെന്റും ചാക്കും കൊണ്ടാന്നിട്ട് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം എവിടെയോ കിടക്കണ കിണറ്റിലെ വെള്ളം കൊണ്ടാണ്ട് ഇതിലൊടിച്ചിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചട്ടിയിലിട്ട് തലയെ പേറി ഈ കല്ല് പടുക്കണ പടവുകാരന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്തു ശരിക്കും കിലോ കണക്കിന് വെയിറ്റുള്ള വലിയ കല്ല് അത് തലയിൽ വെച്ച് നടന്നു പടവുകാരന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്ത മൂപ്പരാകെ ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണ് ഈ ചട്ടിയിലുള്ള സിമെന്റ് കത്തിയോണ്ടൊന്ന് കൂരിയിട്ടൊന്ന് മിനുക്കി ഇവരെ തലയിലുള്ള കല്ല് വാങ്ങിട്ട് അവിടെ വെച്ച് രണ്ട് മുട്ടും മുട്ടി ഒരു ചെറിയ തൂക്കും വെച്ചിട്ട് ലെവൽ ഉണ്ടോ നോക്കി ബസ് അടുത്ത കല്ലിലേക്ക് മൂപ്പർ പോകും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുന്നവരാ സ്ത്രീകളാ അധ്വാനം കുറവായിരിക്കാം പുരുഷന് വൈകുന്നേരം കൂലി കൊടുക്കുമ്പോഴോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വടവുകാരന് നന്നായി അധ്വാനിച്ച പിള്ളേർക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപ എന്താ ഈ പൊന്നുങ്ങൾ തെറ്റിയത് എന്താ ഈ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ ഇവിടെ പഠിച്ചത് ആത്മാർത്ഥമായി കുറച്ച് ജോലി ചെയ്തു പോയി എന്നാണോ എന്താ ഇവിടെയൊന്നും ആരും സമത്വത്തിന് ആവശ്യപ്പെടാത്തത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സമത്വത്തെ എന്താ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രെയിൻ ആയി മാറിയുന്ന ഡോക്ടർ ജെൻസൺ ജെനിക്സൺ പോലത്തെ വലിയ വലിയ നിരീക്ഷകന്മാർ ഭരണഘടനയുടെ ഈക്വാലിറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇടയിലുള്ള സമത്വം അല്ല ഭരണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് ഭരണഘടന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഓരോ വിഭാഗത്തിനിടയിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ട നിയമത്തിൽ ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് മുസ്ലിംകൾക്കിടയിൽ ഒരു നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ട ഒരു ലോ ആ ലോ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന സമയത്ത് പണ്ഡിതന്മാർക്കൊരു നിയമം പണക്കാർക്കൊരു നിയമം പാപങ്ങൾക്കൊരു നിയമം വലിയ തറവാട്ടുകാർക്കൊരു നിയമം തരുന്ന ചെറിയ തറവാട്ടുകാർക്കൊരു നിയമം ഇവിടെ വിവേചനം പാടില്ല ആ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ തുല്യരാണ് ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികൾക്ക് നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടത് ഒരു നിയമമാണ് അവിടെ സ്വാമിമാർക്കൊരു നിയമം മഹർഷിമാർക്കൊരു നിയമം സമ്പന്നന്മാർക്കൊരു നിയമം താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്കൊരു നിയമം ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്ക് മറ്റൊരു നിയമം പാടില്ല അവർക്കിടയിൽ ഈക്വാലിറ്റി നിർബന്ധമാണ് അതേപോലെ മറ്റൊരു ഈക്വാലിറ്റി സംഭവിക്കേണ്ടത് ഭരണഘടന അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവകാശം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കണം മുസ്ലിംകൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അവർക്കും കിട്ടണം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അവർക്ക് കിട്ടണം മറ്റു മതക്കാർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അവർക്ക് കിട്ടണം മതമില്ലാത്തവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അവർക്ക് കിട്ടണം ഇത് കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു വിഭാഗത്ത് പരിഗണിച്ച് അവർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുകയും മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലംഘനം പാടില്ല അവിടെ ഭരണഘടന അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ ഈക്വാലിറ്റി നിർബന്ധമാണ് ഇതല്ലാതെ മുസ്ലിംകൾക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മതമുള്ളവർക്കും മതമില്ലാത്തവർക്കും ഇടയിൽ ഈക്വാലിറ്റി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് നിയമമാണ് ഇവിടെ നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടത് ഏത് മതത്തിന്റെ നിയമമാണ് നടപ്പിൽ വരുത്തുക ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിയമമാണ് നടപ്പിൽ വരുത്തുക വളരെ അപകടകരമായിരിക്കുന്ന വാസ്തവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ജെന്നിങ്സ് പറഞ്ഞത് ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഈക്വാലിറ്റി അല്ല ഓരോ വിഭാഗത്തിനിടയിലുള്ള അവകാശങ്ങളുടെ ഈക്വാലിറ്റി ആണ് ഈ ഈക്വാലിറ്റിയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൽ പതിനാലിനെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആർട്ടിക്കൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊടുക്കുന്ന മതസോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അവകാശത്തെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തായി കോടതികളിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളിലേക്കാണ് രാജ്യത്തിന്റെ
ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും മതം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും മാനസികമായി അകന്ന് എന്തൊക്കെയോ വിഭ്രാന്തിയോടെ നീങ്ങുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ പതിറ്റാണ്ടുകളായി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ഈ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട് പണ്ട് ഉമർ കാലി തങ്ങൾ പാടിയിരിക്കുന്ന ഒരു മലമ്പുറം തങ്ങൾ പാടിയ ഒരു സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം പോവുകയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ സ്വാതന്ത്ര്യ വിജയത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ മമ്പർന്നങ്ങൾ പാപ്പയുടെ കാലത്തുണ്ടായ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും കൈവരിച്ച വിജയത്തിൽ സർവരും ഞാൻ ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു സന്തോഷിക്കുകയായിരുന്നു തിരൂരങ്ങാടി വലിയ ജുമാത്ത് പള്ളിയില് മമ്പർന്നങ്ങൾ പാപ്പ കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഔക്കോയ മുസ്ലിയാർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ആവേശത്തോടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ലബ്ജിയിൽ തിമിർത്താടിയപ്പോ ഔക്കോയ മുസ്ലിയാരോട് മമ്പർന്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പാടുന്ന ഈരടികൾ നിങ്ങൾ തിരൂരങ്ങാടി വലിയ ചുമത്ത് പള്ളിയുടെ മേറാബിൽ എഴുതി വെക്കണം ഇമാമ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തിനാണെന്നറിയോ അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ വരുന്ന മുസ്ലിം ഡെയിലി അതിങ്ങനെ മിഴി വട്ടാതെ ഒന്നത് പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെ എന്താ മഹാൻ പറഞ്ഞത് ഈ രാജ്യത്തെ കട്ടുമുടിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിച്ചു തീർക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തെ പരിപൂർണമായി നശിപ്പിക്കാൻ കച്ചകെട്ടി കടന്നു വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുണ്ടല്ലോ ഈ വൈദേശിക ശക്തികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരെ സ്വാധീനിച്ച നാലു ദുസ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ജനത തിരിച്ചു പോവുകയാ ആ ഇന്ത്യൻ ജനത തിരിച്ച ആ രീതിയിൽ പോയാൽ ഇന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവന്റെ ഭരണാധിപത്യം ഇവിടെ ഒഴിവാക്കി അവൻ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരും പോകുമ്പോ അവന്റെ സാംസ്കാരികമായ കൊലക്കയറ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരുടെ കഴുത്തിലിട്ടാ പോകുന്നത് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അന്ന് സാധിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷുകാരിവിടെ കൊട്ടി കൊടുത്തി വാണപ്പോ അവന്റെ കൾച്ചർ അംഗീകരിക്കാതെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ചു നിൽക്കാൻ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംകൾക്ക് സാധിച്ചത് അവർ ആത്മീയ പരിജ്ഞാനത്തിലൂടെ പോയപ്പോഴാ ഇവിടെ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർക്ക് സാധിച്ചത് അവരുടെ ധർമ്മാധിഷ്ഠ മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതത്തിലൂടെയാ എല്ലാ മതക്കാർക്കും സാധിച്ചു അതുകൊണ്ടാ പക്ഷെ മഹാനായ മമ്പർ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ കെട്ടുകെട്ടി പോകലോട് കൂടെ അവരുടെ സാംസ്കാരിക ആധിപത്യം ഇവിടെ വളരും ഇവിടെ ഈ ആത്മീയമായ ധാർമ്മികമായ പരിജ്ഞാനത്തിന് ഒടുക്ക് സംഭവിച്ചപ്പോ യൂറോപ്യൻ കൾച്ചറുകളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചു പിടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് സ്നേഹമില്ലാത്തൊരു വർഗമായി നാം മാറുകയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ കാഴ്ചപ്പാടുകളോട് സ്നേഹമില്ലാത്തൊരു വിഭാഗമായി നാം പിറകോട്ടു പോവുകയാണ് ഈ രാജ്യം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച മത സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും അച്ചടക്കത്തിന്റെയും വഴിയിൽ നിന്നും മാറി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാർ എന്തോ ഒരു വിഭാഗമായി മാറുകയാ ഇനി വൈദേശിക ശക്തികൾക്ക് നമ്മളെ പിടിച്ചു വിടുങ്ങളോ എന്ന് തോന്നിയ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതാ ഇന്ന് കാണുന്ന തീവ്രവാദം അതാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഭീകരവാദം ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തായി കാശ്മീരിന്റെ അതിർത്തികളിൽ ഈ രാജ്യത്തിൽ ഉറക്കൊടിഞ്ഞ് കാവൽ നിന്നിരിക്കുന്ന നാൽപ്പതിലധികം വരുന്ന ഭടന്മാർ നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം കൊല്ലപ്പെട്ടു ആ കൊല്ലപ്പെട്ട പോയ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ രാജ്യത്തിന്റെ കാവലാളികൾക്ക് മുന്നിൽ നമുക്ക് തിരസ് ശിരസ് നമിക്കാതെ പറ്റില്ല അവരോട് നാം കടപ്പെട്ടവരാ പക്ഷേ ഇവർക്കെതിരെ നടന്ന അക്രമത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇവർക്ക് നടന്ന അക്രമം എവിടെയാ എൺപതോളം വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു വരികയാ 
ഈ ഒന്നിച്ചു വരുന്ന വഴി ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിന്റെ മിഴിവെട്ടാത്ത നിരീക്ഷണം നടക്കുന്ന വഴിയാ ആ വഴിയിൽ നാൽപ്പതോളം വാഹനങ്ങൾ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ മദ്യത്തിലുള്ള വാഹനത്തിലാണ് ഈ പറയുന്നൊരു തീവ്രവാദിയുടെ വാഹനം ചെന്ന് ഇടിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നാൽപ്പതിലധികം വരുന്ന പഠന്മാർ കത്തി കരിഞ്ഞ് ചിന്നിച്ചു തെറി മരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് അമ്മമാർക്ക് മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരുപാട് ഉമ്മമാർക്ക് മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം അവിടെ ഉണ്ട് ഇത്രയും സേഫ്റ്റി ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ മുമ്പിലത്തെ ഒരു വണ്ടിക്ക് തീവ്രവാദി ചെന്ന് ഇടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു രസമുണ്ട് കാരണം വരുന്ന പരിധി തന്നെ ഇടിച്ചു എന്ന് പറയാം നാൽപ്പതോളം വണ്ടി പാസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മദ്യത്തി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാൽ ഒന്ന് സമ്മതിക്കണം ഇന്ത്യയുടെ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം തികഞ്ഞ പരാജയത്തിലാകുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ചില ആസൂത്രിക നീക്കങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഭീകരവാദികളെ വില കൊടുത്തു വാങ്ങാൻ പറ്റും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ട് എന്താ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ വിവാദമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കത്തി ആളി വന്ന് പാർട്ടികളിലും മീഡിയകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കാണാ ഒരു സ്ഫോടനം ഭീകരവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ചാനലുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി പത്രക്കാർ അങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ അഴിമതിയില്ല പിന്നെ വേറെല്ല മുക്കലില്ല മുങ്ങലില്ല ഒന്നുമില്ല ചർച്ച അടക്കിടിഞ്ഞു എന്നതുപോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വിവേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ കത്തിയാളുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുന്നു തീവ്രവാദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് മതം വലുതല്ല ഭീകരവാദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതം അവരുടെ അജണ്ടയല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ അജണ്ട പണം എന്നതു മാത്രമാണ് പൈസ കിട്ടിയാൽ ആർക്ക് വേണ്ടി എന്തോശാനയും പാടും എന്ത് തോന്നിവാസവും ചെയ്യും ഈ തീവ്രവാദികളെ ആരോ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ തീവ്രവാദ സ്ഫോടനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ പെടിചാരുന്നത് ഒരിക്കലും നീതിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ കുതിരകായിരുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന് യോജിച്ചതല്ല ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും തീവ്രതക്ക് അനുകൂലമല്ല ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും ഭീകരതക്ക് അനുകൂലമല്ല ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും വേണ്ട അത്തരത്തിന് അനുകൂലമല്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ നിലപാടുകളിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന എപ്പോഴാണെന്നറിയോ മതത്തിന്റെ കൃത്യമായ ചുറ്റുപാടുകളെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് നേടാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയോ നേടിയിട്ടുണ്ടാകാം അവർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ചാനൽ കിട്ടാൻ മതത്തെ അവർ ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്താം അതേ സ്ഥാനത്ത് പരമ്പരാഗതമായി കൈമാറി പോന്ന മതത്തിന്റെ സന്ദേശം പരമ്പരാഗതമായി കൈമാറി വന്ന ആ സന്ദേശം അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് മതത്തിന്റെ പേരിലും ഏത് സംഘടനയുടെ പേരിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മതമല്ല അതിന് ഉത്തരവാദികൾ മതവിശ്വാസികളല്ല അത് ആർക്കും കാശ് കൊടുത്തു വാങ്ങാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് മേഖലയാണ് തീവ്രവാദം ഭീകരവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ഇടയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം ഏതായിരിക്കട്ടെ ഇത്തരത്തിൽ വഴിവിട്ട അവസ്ഥകളിലേക്ക് മതവിശ്വാസികൾ പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ മതത്തിന്റെ പഴമയും പാരമ്പര്യവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അറിവുകൾ മതവിശ്വാസികൾ നേടണം അലഹമില്ല അൽനൂർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാവലാളികളായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആ പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച അറിവ് അതിന്റെ പരിജ്ഞാനം മക്കളിലേക്ക് കൈമാറി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് യുക്തിവാദികത്തിലേക്കും തീവ്രവാദത്തിലേക്കും ഒരു മുസ്ലിം ഒരു സുന്നി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരും പോകുന്നത് കാണുന്നില്ല സുന്നി വഹാബിയും മൗദൂദിയും മറ്റു പലതുമായി മാറി അവരിൽ നിന്നാണ് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാവലാളികളായ സുന്നികൾ ആ സുന്നികൾ പഠിക്കുന്ന അറിവിലോ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കൾച്ചറിൽ സംസ്കാരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അജണ്ട ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുന്നികളായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാണുമ്പോ എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങയുടെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിം സുന്നികളായ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ കാണുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഓല മോശക്കാരല്ല ഞാൻ ചെന്തേന്ന് വെച്ചു അത് അവരുടെ താടി അവരുടെ തലപ്പാവ് അതിന്റെ സിസ്റ്റൊക്കെ കണ്ടാല് അത
ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെന്തോ ഒരു ഭീകര ജന്തുവാന്റെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് അത് സുന്നിയേതര വിഭാഗത്തിന്റെ കൾച്ചറുകളാണ് ഏതായിരിക്കട്ടെ ഈ അറിവ് അതിന്റെ പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അലഹമില്ല അറിവിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വിനീതന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ അറിവിനെ നിങ്ങൾ മോശമായി കാണരുത് ഈ അറിവിനെ വിലയില്ലാത്തതായി നിങ്ങൾ കാണരുത് ഈ അറിവിനെ നിങ്ങൾ മുഖവിലക്ക് എടുക്കണം ഈ ഇസ്ലാമികമായ ധാർമ്മികമായ അറിവ് നേടിക്കൊടുക്കുന്ന ഈ സംവിധാനത്തെ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നാം പതിജ്ഞാബദ്ധരാകണം അല്ലാതിരുന്നാൽ ഈ വളർന്നു വരുന്ന വിഭാഗം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഉപകരിക്കാത്തവരായി മാറും രാഷ്ട്രത്തിന് ഫലിക്കാത്തവരായി മാറും കുടുംബത്തിന് പാരമായി മാറും അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഈ സ്ഥാപനത്തെ ക്രമീകരിച്ചു കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം അലഹമില്ല ഈ സ്ഥാപനം ഒരുപാട് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് ഇന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരു സുഹൃത്തിനുള്ള മെഡിക്കൽ സഹായം നൽകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സാന്ത്വനത്തിന് ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണം വളരെ വലുതാണ് സാന്ത്വനം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമായി കാണാൻ കണ്ട വ്യക്തിത്വമാണ് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച സാന്ത്വനത്തിന്റെ ഒരു ചുറ്റുപാടുണ്ട് ആ ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് ജാതിയുടെ വെയിൽക്കെട്ടുകളില്ല മതത്തിന്റെ വെയിൽക്കെട്ടുകളില്ല നാടിന്റെ വെയിൽക്കെട്ടുകളില്ല മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സാന്ത്വനത്തിന്റെ മേഖല അത് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരർത്ഥം പോലും ഇല്ല ജീവസുറ്റ എന്തിനോടും കാരുണ്യം കാണിക്കണം ജീവസുറ്റ എന്തിനോടും സഹകരിക്കണം അതിന്റെ കൊക്കയും സാന്ത്വനത്തിന്റെ കരങ്ങൾ നീട്ടണം അതാണ് വസൂറുവാഹിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സാന്ത്വന പോളിസി അതാണ് ഔലിയാക്കൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ മഹാനവർകൾ അവിടുത്തെ ശിഷ്യഗണങ്ങളോട് ഒന്നിച്ച് സിയാറത്തിന് പോകുന്ന സമയം സിയാറത്ത് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ വിറക് ശേഖരിക്കൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഉണങ്ങിയ വിറക് മഹാനായ സ്വന്തം കാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടി പീസാക്കിയിട്ട് കെട്ടാക്കും അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാർ ഒന്നായിട്ട് കയറും എന്നിട്ട് അവരും ഓരോ വിറകിന്റെ കെട്ടുണ്ടാക്കും ഈ വിറകിന്റെ കെട്ട് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് നടന്നു വരും നാട്ടിലേക്ക് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് റിഫായി ശേഖ തങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് തന്റെ മുരീതന്മാരായ ശിഷ്യന്മാരെ ആ നാട്ടിലുള്ള പല വീടുകളിലേക്ക് അയക്കും ഏത് വീട്ടിലാണ് സ്ത്രീകൾ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നത് ഏത് വീട്ടിലാണ് വിറക് ശേഖരിക്കാൻ കഴിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കത്തിക്കാൻ വിറകില്ലാത്ത വീട് ഏതാണ് അത്തരം വീടുകളിലേക്ക് ഈ വിറക് കെട്ടികൾ ഗിഫ്റ്റ് ആയി കൊടുത്തേക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്നിട്ട് വിറക് ശേഖരിച്ച കെട്ടുകൾ ബാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ അത് വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് പാവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും കണ്ടോ അഹമ്മദ് ആരിഫീങ്ങളുടെ നേതാവ് അബുലിയാക്കളുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ അത്ഭുതകരമായ സ്ഥാനം നിൽക്കുന്ന മഹാനവറുകളാ ആ മഹാനുഭാവനാണ് വിറക് ശെട്ട് കെട്ട് ശേഖരിച്ചിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം നടത്തുന്നത് പോരാ ഒരു ദിവസം മഹാനായ അഹമ്മദ് അള്ളു ദയനീയമായ ഒരു രംഗം കാണുകയാണ് ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു നായയുടെ കാലിൽ കയറ് കെട്ടി ഒരു പട്ടിയുടെ കാലിൽ കയറ് കെട്ടിയിട്ട് അതിനങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അരിത് അരുത് അരുത് മക്കളെ അതും പടച്ചവന്റെ പടപ്പാണ് പടച്ചവന്റെ പടപ്പുകളെ ആ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യരുത് അത് പ്രവാചകൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാണ് സിട്ടാവ് പൊരുത്തപ്പെടാത്തതാണ് ആ കാലിൽ നിന്ന് കയറയച്ചു മാറ്റണം ചെറുപ്പക്കാര് പറഞ്ഞു ശൈഹവറുകളെ ഞങ്ങൾ ഇത് വെറുതെ കെട്ടിവലിക്കുന്നതല്ല ഇതിന്റെ ശരീരം കാണുന്നില്ലേ പുഴുക്കൾ വന്ന് പുറത്തു ചാടുന്നുണ്ട് പെഴുത്ത് പൊട്ടി രക്തമൊലിക്കുന്നുണ്ട് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിവിടെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വലിയ പ്രയാസം വരും അതുകൊണ്ട് നാടുകടത്താൻ കൊണ്ടുപോകാം ശൈഹവറുകൾ പറഞ്ഞു രോഗിയായത് പട്ടിയായാലും നാട് കടത്താൻ ഒരു മുസ്ലിമിന് അവകാശമില്ല മോനെ അതും പടച്ചോന്റെ പടപ്പാൻ അതിനോടൊക്കെ സാന്ത്വനത്തിന്റെ കരസ്പർശങ്ങളുമായി കൊണ്ട് അതുമായി സംവദിക്കാനാണ് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് 
കത്തപ്പെട്ട കാലിലുള്ള കയറ് ഷൈഹ് അവർ മുറിച്ച് മാറ്റി അവിടെ ചെറിയൊരു തുണി കെട്ടി ഒരു മറയുണ്ടാക്കി ആ പട്ടി അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു അതിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അതിന് മരുന്ന് കൊടുത്ത് അതിനെ പരിപാലിക്കുകയാണ് കണ്ടോ തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകൽ നിർബന്ധമായ വസ്തുവാണ് നായ ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിൽ നായ തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകണം അതിലൊന്ന് മണ്ണ് കലർത്തിയ വെള്ളം കൊണ്ടാകണം അത് ഇസ്ലാമിക നിയമം അതിനെ ശാസ്ത്രീയമായി ആർക്ക് എതിർക്കാൻ കഴിയില്ല ഇസ്ലാമിക ഉദ്ദേശം എങ്ങനെയാണ് നായ നനവോടുകൂടെ മനുഷ്യ ശരീരം സ്പർശിച്ചാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കെടുകണോന്ന് എന്താ അതിന് കാരണം ഇതിന്റെ രോമകൂപങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഇതിന്റെ സ്കിന്നുകളിലൂടെ നാസിക ദ്വാരത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള നനവിലൂടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് ഹൈ സ്പീഡിൽ ചേക്കേറുന്ന ഒരു തരം രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിരീക്ഷകന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കെമിക്കൽസുകളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എല്ലാ കെമിക്കൽസുകളും ഉപയോഗിച്ച് രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ പരാജയപ്പെട്ടവർ അവസാനം മണ്ണ് അല്പം വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ സഡൻലി ആ ഓടി ചാടി നടന്ന രോഗാണു നിശ്ചലനായി കിടക്കുന്ന രംഗം കണ്ടു അവിടെയാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് സോപ്പോണ്ടും സാബൂനോണ്ടും കഴുകിയ പോരാ അതുകൊണ്ട് കഴുകിയാൽ നശിക്കാത്ത രോഗാണു ഉണ്ട് അത് മണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമേ മാറുള്ളൂ എന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി അന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഏതായാലും ഇങ്ങനെ കഴുകൽ നിർബന്ധമായ നായ അതിനാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അതിനാണ് മരുന്ന് കൊടുത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇസ്ലാമിക സാന്ത്വനത്തിന്റെ വീക്ഷണം ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ജീവിയോടും പരാക്രമം കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്ക ഒരു സംഭവം സൂഫി ലോകത്ത് കാണാൻ വായിക്കാൻ പറ്റും ഒരു മഹാനായ വലിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുരീതന്മാരും ഇങ്ങനെ വിഭാഗത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തത് കുറെ ദിവസമായി എവിടുന്നെങ്കിലും കുറച്ച് ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ തിരക്കേടില്ല അത്യാഗ്രഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരുണങ്ങിയ റൊട്ടി ഷെയ്ഫിന്റെ ഗുരുവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് മുരീതന്മാർക്കൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമായി ഓരോ കഷ്ടമെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്കത് തൊള്ളയിലിട്ട് ചവച്ചാൽ ഒരു ഉമിനീരിന്റെ നിലവെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ എന്നൊരാഗ്രഹത്തിൽ നിൽക്കുക പക്ഷെ ഈ ഷെയ്ഫ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ ആ കിട്ടിയ റൊട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ടം മുറിച്ചെടുത്ത് പറമ്പിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു കൊടുക്കുക ഇട്ടയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു കൊടുക്കുക ശിഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി പടച്ചോനെ വിശന്നിട്ട് സഹിക്കാൻ പോയ കിട്ടിയ ഓരോ കഷ്ടം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ തൊള്ളയിൽ ഉമിനീരെങ്കിലും ഒന്ന് അലിഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഇതിൽ എന്തേ പറമ്പിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിയപ്പോ ഷെയ്ഖ് ചോദിച്ചു എന്റെ പണി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ല അല്ലേ അല്ല എന്റെ ശേഷം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വിഷം തൊട്ടിയ പള്ളോടി ഇരിക്കല്ലേ ആ ഉള്ളത് നമുക്ക് തിന്നൂടായിരുന്നോ എന്തിനാണ് ആ പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടത് ആ സമയത്ത് ഷെയ്ഖിന്റെ ചോദ്യം ഓ ശിഷ്യന്മാരെ അതിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ജീവികൾ ക്യൂ ആയി പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ പാവപ്പെട്ട എറുമ്പുകൾ അതിങ്ങനെ ലൈനായി പോവുക ആ പോന്ന ജീവികൾ എവിടെയും സമരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതല്ല അതെവിടെയും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതല്ല അതിന്റെ ഇര തേടി നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭക്ഷണം തേടി നടക്കുകയാണ് എനിക്ക് പടച്ച വന്തെന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരംശം അതിനുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഭക്ഷണത്തിൽ ആ ജീവികൾക്കുള്ള അവകാശം ഞാൻ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവശേഷിക്കുന്ന റൊട്ടിക്കഷ്ണങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കിട്ട ചരിത്രം സൂഫി ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും സാന്ത്വനം വളരെ വിപ്ലവകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു സേവനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ സാന്ത്വനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിലങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അവിടത്തെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രഗൽഭനായ ശിഷ്യനാണ് പേര് കെട്ടാൻ ലോകം കെട്ടിക്കിടാ വിറക്കുന്ന ധീരൻ അല്ലേ വഫാത്തായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പിറകെ ശേഷം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത അധികാര സഭയിലിരിക്കുന്ന പ്രഥമ മനുഷ്യനായി മാറിയ മഹാനായ ഗാന്ധിജി ഈ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വീരഗാഥയായ മഹാനായ ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മതേതരത്ത ജനാധിപത്യ രാജ്യമാകുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് നാളുകൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടന സംവിധാനിക്കാൻ രാഷ്ട്രപിതാവാകുന്ന എന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ ഭാരതീയരെ ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു ഈ രാജ്യത്തിന് ഞാൻ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭരണഘടന അത് ഉമറിന്റെ ഭരണഘടനയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാനായ ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു വായന നടത്തിയാൽ അതിൽ
صديق لكم رضي الله عنه وفاتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرب بن راجة تنادي بناي بنو مهانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه راجة بريتش بندري كنا سامي أمي عمر راتريل برجل بنايا صحابي مهانا يطلح رضي الله عنه وانا راتي أبي سمايا يندور يقتل أبي ستين بندي بعد راتري بيتيل نند بوراتراني تريبيل ورا نارك ويا ها سامي أتانو ألبو دمول لري دعنغان غانو مدي राज्य तिल्ला बरना अधिकारी राज्य तिल्ला बरना अधिकारी या या भरनी भरने नेत्र तो उमर बिल खत्ता बरोदी अल्लाह हूँ सिविलियन वेश तिल पादी रात्री मदीने ये डे तेरी भी रूडे वट्टक इंगना नडक में रंगो वल्लाद वेत अल्पुदा पटू यंदा अन उमर बिल खत्ता बीरी दीरी इंगना वट्टक नडक कांग Umar bin Khattab radhi Allah wa alnu Tandam unni ruda pas jaydu Alpa munno ut na randa Waladu baga tuluri bheeti leke kairi chanda A bheeti na patti Talhat radhi Allah wa alnu wadnu Uwar aribu undu A bheeti Uwari pennu maatru tamasikku na bheeti Kha bheeti inde Matri baabstakal patti unnu maha na varun arayilya Yeda ayri rikate Yendi rana bheeti poedu na nyeshikadam Maha na ya talhat radhi Allah wa alnu maari dhu Umar bin Khattab radhi Allah wa alnu A bheeti la alpa samiyan tangi yadin nishesho आवृत्ति में नरगी पूरी तलहतर दी अल्लाह वेल हु मेरा आवृत्ति लेके कह रही चंदू आवृत्ति दावस्ते ये पची पड़ी क्या यंदा ना पढ़ने दावस्ते ना रियन महान आयोग में भी खत्म बर दी अल्लाह को नरगी पूरी से सब तलहतर दी अल्लाह वेल हु कहाँ आवृत्ति लेके अंगे कह रही चंदू समयम अल्पुदा मुल्ला वेद Tangi lila ada, tanah lila ada, kunci beri lila ada, udah ya beri lila ada. Wacca ya nai. Apa ya pertama umma talar negara kita ni rengo. Telah terus ya Allah, kalau kaya rizal tu suri kuno ma. Yang dah ada negara dah basta. Ada ada negara sahaya kaya nula tu. Puri pada ayo i kerapu turun gitu. Aku mai ida maru beri mone. Alipati basta mumba ni jangan kerapu turun gitu. Pache, yang dah nari lila pada cuni negara kita sahaya. आर रात्रि मुदल तन्ने पुरी चोरुपा कारने वड़ा बेरा आ रुंडे येन्ना वन्ना सोमेलिल कई ये तो न ताँग ये रुतु वेरिन्ना समय ये तो पौकटील बच्चन अच्छी देरी पुदी उन्डा गो आधे येन्ना चरिया कष्टंगला की येन्ना वाई लेके येन्ना मुरुचित दन्ना येन्ना कोण दन्ना इतिहिकु येन्ना सहायिकान म Mahan ayat Allah teror di Allah wellu, miliccha kan noor, talang getin ilkinna bello toor, Allah teror di Allah wellu, mana nuoki dene kelkir gaya, awu ma barai yudu mone, awu anda mone madu matra illa, yeni kerdine tu poy mutri kani kasti kani boyya, i kani na chatti patra til, yian mutra mudi c, kasti c, bello til manu hari c, i katil na deal boku, awu anda mone padir awu til wandu t, sondang kai gonde keretu gondu boy, bicara ma ayat selat Tadi baki, kadi ki berhati aki, wind mah cuti patro mende katil nadiil bercut dero, beri beri pi bel beri botol bel lo um bercut dero, inggal atau dengi itu korat ciri wasamai, telah teror di Allah kuni dengi kel kel enda tamasam, poti poti karyaan tu dengi, ini ke tu dal telah tada karyunno, aribundo ke umma, adaran ini kisra birakum. Kaisarum pani kunna da Misril mukawkis Kettu dal nyetunna da Khabaran amirul mu'minin Umar allo Janasevagalma kulli maman allo Ididil mulapi Kuwan uru maninum kedi bilado, prasasik kuwan uru peninum. Tlah terus di Allah kuno jodih kudu ma. Aba rumah manusia nara ada nariyo. Hilde mone ini kari illa. Perigatal logam kiti kita abrakna. Jiran suran perakram yang nabelariya petak. Umurupurul khatab. Ira jatinda peranadi ariuma. 
ആ ദിവസങ്ങളോളം കടന്നു വന്ന നിങ്ങളുടെ ഖാദിമ് കേട്ടോ മഹാനായ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പാടി ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാൽ ഇനി ഭൂമുഖത്തൊരു ഉമ്മക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു മണ്ണിന് പറ്റില്ല അത്രയും വലിയ മഹാത്ഭുത മനുഷ്യ എന്റെ കാരണം പാവപ്പെട്ടവരുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് രോഗികളുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് അവരുടെ കാഷ്ടം പേറുന്നതും അവരുടെ മൂത്രം പേറുന്നതും അവർ കണ്ണം കൊടുക്കുന്നതും അവരാശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും സാന്ത്വനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് പോലും പ്രതിഫലാർഹമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് സമയവും എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ് വലിയ വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നന്മാരായ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന എജുക്കേറ്റഡായ മക്കൾ പോലും സ്വന്തം അച്ഛനെയും അമ്മയെയും സ്വന്തം ഉമ്മയെയും വാപ്പയെയും സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ച് സംരക്ഷിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വൃത സദനുകളിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയ അല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ ഹോം നേഴ്സുമാരെ വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചനുജത്തിമാരോട് പറയട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ പത്ത് മാസം പള്ളയിൽ പേര് നടന്ന ഉമ്മയുടെ നൊമ്പരത്തിന്റെ പക്ഷം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണമെന്ന് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ സെന്റിമീറ്റർ ഇഞ്ചിൽ കൂടുതൽ കിടക്കുന്ന നീളത്തിലും വീതിയിലും കിടക്കുന്ന ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ അകത്ത് രണ്ടര കിലോ മൂന്ന് കിലോ വെയിറ്റുള്ള നമ്മെ പേറി നടന്നിട്ടുണ്ട് അതേ ഒരു ചെറിയ പള്ള ആ വെയിറ്റുള്ള മനുഷ്യ കുഞ്ഞ് വളർന്നു വന്നപ്പോ അതിന് കണക്കായി വികസിച്ച് വികസിച്ച് ആ സ്കിന്ന് തൊട്ടാൽ പൊട്ടുന്നൊരു നോർമലായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അമ്മ കിടക്കാൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ദിനരാത്രങ്ങൾ ആ ഉമ്മയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും ഗർഭിണിയായ അവസ്ഥയിൽ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ വയ്യ വനത്തോട്ട് ചെരിയാൻ വയ്യ ഇടത്തോട്ട് ചെരിയാൻ വയ്യ മലർന്നു കിടക്കാൻ വയ്യ ശ്വാസം മുട്ടിയതുപോലെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോലെ ഭക്ഷണം കൂടി കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയും ശ്വാസം മുട്ടി പത്ത് മാസം പള്ളിയിൽ പേറി നടന്നു ശക്തമായ നൊമ്പരം സഹിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദിനിൽ മുസ്തഫ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അതേ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു വേദനയുണ്ട് അത് മരണത്തിന്റെ വേദനയാണ് എന്നാൽ അതോടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു വേദനയുണ്ട് അതൊരു പെണ്ണിന്റെ ഒരുമ്മയുടെ ഒരമ്മയുടെ പ്രസവ വേദനയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ആ വേദനയുടെ നൊമ്പരത്തിന്റെ കൈപ്പ് നീരി കടിച്ചിറക്കിയിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മ നമുക്ക് ജന്മം നൽകി ആ ജന്മം നൽകിയ ഉമ്മ നമ്മോട് നമ്മെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് രണ്ടു വർഷം പാലൂട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിൽ നാം കാഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉമ്മയുടെ നെഞ്ചിലൂടെ ഛർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉമ്മ ആ അമ്മ നമ്മെ തല്ലിയിട്ടില്ല നമ്മെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്മെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അല കുളിക്കാൻ വേണ്ടി കുളി റൂമിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ശരീരത്തിൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് വെള്ളം ഒടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കാണ് കുറങ്ങിക്കിടന്ന നമ്മൾ അന്ന് ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് എങ്ങനെയൊക്കെയാ ഉമ്മ കയറി ഓടി വന്നതല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മെ കെട്ടിപ്പിടി ചുമ്മ തന്ന് അമ്പിഞ്ചപ്പാല് തന്നിട്ടേ ആ ഉമ്മാക്ക് സമാധാനം കിട്ടിയുള്ളൂ പള്ളയിൽ നല്ല വിശപ്പുണ്ട് നമ്മെ ഒന്ന് ഉറക്കി കിടത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അടുക്കളയിൽ ഇരുന്നതാ നമ്മൾ ഞെട്ടിയിടുന്ന ഞെട്ടി കരഞ്ഞു ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തീർക്കാൻ നേരവുമില്ല അമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തീർക്കാൻ നേരവുമില്ല ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മയെ പറ്റി പെറ്റു പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മ ആ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മ അവർ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ കാരുണ്യം ആ സ്നേഹം അതൊന്ന് വിശാലമായി കാണണം മക്കളെ അതിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്കൊന്ന് നമുക്ക് ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ കഴിയണം ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ഉമ്മയ്ക്കും നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്കും രക്തം നീരാക്കി അധ്വാനിച്ച് സ്വന്തം ജീവിതം അത് ബഹുഭൂരിഭാഗം നശിപ്പിച്ചു നമുക്കല്ലേ അധികം 
ഗൾഫിലാ എത്ര കൊല്ലായി ആ ജനം ഗൾഫില നാപ്പത് കൊല്ലം മറ്റാൾ എത്രയാ മുപ്പത് കൊല്ലം വേറൊരാൾ എത്രയാ ഇരുപത് കൊല്ലം എന്തിനാ ജീവിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാ അങ്ങനെ അവര് ജീവിതത്തിന്റെ സുഖം അറിയാതെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം അറിയാതെ ജീവിതത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ അറിയാതെ ടെൻഷൻ കടിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി നാട് വിട്ടു പോയവർ അല്ലേ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ അവരിന്ന് അല്പം പ്രായം കൂടി സ്വയം എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പയ്യ ബാത്റൂമിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ പയ്യ കടന്നെടുത്തൊന്ന് മൂത്രിക്കാൻ തുടങ്ങി അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു അവർക്ക് സലാമത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്തിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ വേദനയോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ആ രീതിയിൽ അവർ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ നമ്മെ നെഞ്ചിലിട്ട് നടന്ന ഉമ്മയുടെ നമ്മൾ മടിത്തട്ടിൽ കാഷ്ടിച്ച് മൂത്രിച്ച ഉമ്മയുടെ ഒരു നേരത്തെ മലത്തിന്റെയും മൂത്രത്തിന്റെയും ചട്ടി പേറാൻ അറക്കുന്ന കൈ വേണ്ട മോളെ മടിക്കുന്ന മനസ്സ് വേണ്ട മോളെ നിന്റെ ഭാവിയിൽ നീ എടുക്കാത്ത നയാ പൈസയായി മാറിപ്പോകും അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ പ്രായം ചെന്നപ്പോ വീട്ടിന്റെ കൊലായിൽ തണയില് ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റും പിരിച്ച് അതിലൊരു തലയണിട്ട് കൊടുത്ത് ചുരുണ്ട് കൂടുക മകനായ നമ്മളും നമ്മുടെ ഭാര്യയും വീട്ടിന്റെ അകത്ത് എ സി റൂമിൽ സുഖമായി കടന്നുറങ്ങുക അല്ലേ പടച്ചവും കുടൂല കെട്ടോ മാതൃത്വത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പിതൃത്വത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ മാതൃത്വത്തെയും പിതൃത്വത്തെയും ബഹുമാനിക്കാൻ ഗുരുനാഥന്മാർ ആദരിക്കാൻ ഗുരുനാഥന്മാരെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആദരവിന്റെ ചുവടുകളിലേക്ക് ചവിട്ടാൻ ധാർമ്മിക പരിജ്ഞാനം കൊണ്ടേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ജലീൽ സർ അദ്ദേഹം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായ സമയത്ത് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം അന്നത്തെ ചന്ദ്രികാ പത്രത്തിലൂടെ ഒരു ലേഖനമായി അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇപ്പോഴും എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ ഓഫീസിൽ സംഗമിച്ച സൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഒരു പറ്റം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരോടിക്കൂടി കയറി വന്ന് തെറി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ ആ റൂമിന്റെ അകത്തിട്ട് പൂട്ടി അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് മൂത്രിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോ ആ റൂമിലുള്ള വൈസ്റ്റ് ബോക്സിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും മുഖാമുഖം നോക്കി മൂത്രമൊഴിക്കേണ്ടി വന്ന ഗതികേട ഡോക്ടർ ജലീൽ അന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പെറ്റ ഉമ്മയോട് പെറ്റ അമ്മയോട് പോറ്റിയ ഉപ്പയോട് പോറ്റിയ അച്ഛനോട് മാനസികമായി നമുക്ക് സംവദിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പരിജ്ഞാന അറിവ് ധാർമ്മികതയുടെ പരിജ്ഞാനത്തിലൂടെയല്ലാതെ സാധ്യമല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് പള്ളി പഠിക്കുന്ന മുതാലിമികളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി മോല അവസ്ഥ എങ്ങനെയാ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മാഷ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് തെറി വിളിക്കും സിന്ദാബാദ് വിളിക്കും ബാതിൽ പൂട്ടും ഖരാബ ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്യും അതേ സ്ഥാനത്ത് പള്ളി ദർശിൽ വന്നൊരു മുതാലിമ് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച പോയിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്നാ മതി എന്നാ കുട്ടികളെ ഗുരുത്വം പൊരുത്തവും കാണാം ഓൽക്ക് നാട്ടിൽ പോണം എന്താ ചെയ്യാ ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കണം ബാതിലിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൂച്ചന്റെ മാതിരി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഉസ്താദ് ഒന്ന് തൊണ്ട അനക്കും നല്ല വേക്കോട്ട് പായു പിന്നെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് നിൽക്കും പിന്നെ ഒച്ച നിൽക്കും പുറത്തോട്ട് പോകും അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഉസ്താദിനെ ദൃഷ്ടിപ്പെട്ടു എന്താ വന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമെന്ന് തന്നെ ഏകദേശം കാല് മുതൽ തലവരെ ഒരു പേറയൊക്കെ വന്നു അവസാനം മണിക്കൂറുകളോളം മെനക്കെടുക എന്തിന് ഒന്ന് നാട്ടിൽ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അത്രയും പേടിയാണ് ഗുരുനാഥന്മാരോട് മതവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഭൗതിക വിദ്യാർത്ഥി അവിടെ കൃത്യമായി എന്തു തോന്നി വാസവും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുകയാ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു ഇൽമിനെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഉപകാരപ്രദമായ മൂല്യമുള്ള അറിവ് അത് റസൂറുള്ളി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ കാവലിനെ ചോദിച്ച ഒരു അറിവുണ്ട് അത് ഏതാണെന്നറിയോ ഫലവത്തല്ലാത്ത ഉപകാരപ്രദമല്ലാത്ത മൂല്യമില്ലാത്ത അറിവ് അതിനെ തൊട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു പഠിച്ചോനെ സയ്യുദ് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അറിവ് അതാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം അലഹമില്ല അല്ലൂർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ ആ അറിവിന്റെ പാതയിലും അതുപോലെ തന്നെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അലഹമില്ല എസ് വി എസും കേരള മുസ്ലിം ജമായത്തും എസ് എസ് എഫും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്
ഈ അടുത്തായി ശക്തമായ ജലപ്രളയത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ ജില്ലകളും വിറച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അലഹമില്ല കേരളത്തിൽ അന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അഡ്രസ് നേടിയൊരു സാന്ത്വന വിഭാഗമുണ്ട് ആരാന്നറിയോ എസ് വൈ എസിന്റെ സാന്ത്വന വളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു അന്ന് എവിടെയും ഓടിച്ചല്ല എവിടെയും സഹായിക്കാൻ എന്തും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ എന്തിനേറെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആരും കാണിക്കാത്തൊരു മനസ്സ് അതെ ബോട്ടിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ ഹൈറ്റ് കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ ഒന്നും വെക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോ സ്വന്തം കുനിഞ്ഞ് നിന്ന് തന്റെ പുറം പാത്തിയാക്കി കൊടുത്ത ജയ്സൻ ആ ജയ്സനെ വളർത്തിയത് എസ് വൈ എസ് സാന്ത്വന വിഭാഗമാണ് ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് കാരണം അദ്ദേഹം വളർന്നു വന്നത് നിങ്ങളിലോ തോമാ കയറിന്റെ അവരുടെ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാൽ അതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് എന്ന് ആ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അലഹമില്ല ഈ സുന്നി സംഘ കുടുംബം ഇവിടെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന അന്നൂർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവകാരുണ്യ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ കണ്ണിയായി അലിഞ്ഞു ചേരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സുഗമമായി നടക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഒരു ആസ്ഥാനം വേണം എന്തിനു ആസ്ഥാനം വേണല്ലോ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്നിനായ സുൽത്താൻ മുസ്താദ് അല്പ മിനിറ്റുകൾക്ക് ഇവിടെ എത്തും ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ നിർത്തുകയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രതിവർഷം ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തുമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു മഹാമനുഷ്യുണ്ട് ആ മഹാമനുഷ്യയുടെ പവിത്രമായ കരങ്ങൾ ആ കരങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഈ ആസ്ഥാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാ ഈ ആസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ആസ്ഥാനം എല്ലാറ്റിനും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു താൻ ലോകത്ത് പടച്ചത് ഒരാസ്ഥാനമാണ് അതാണ് കാബാശരീരം 
മനുഷ്യനെ പടക്കുന്നതിന് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലായിക്കത്തുകളിലൂടെ കാപാലയം പടച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മുൽ കുറ ഭൂമിയുടെ മാതാവ് എന്ന പേര് അറിയപ്പെടുന്ന ഭൂമിയുടെ നേർ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ കാബാ ഷരീഫ് ആ കാബാ ഷരീഫാണ് ലോകത്തെ പ്രഥമമായ ആസ്ഥാനം ആ ആസ്ഥാനത്തെ ചുവട് പിടിച്ച് പ്രാദേശിക തലത്തിലും ആസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് സംഘടനകൾക്കുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കുണ്ട് മതസംഘടനകൾക്കുണ്ട് സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾക്കുണ്ട് എല്ലാറ്റിലും ആസ്ഥാനം ആ ആസ്ഥാനം അതാര് സ്ഥാപിക്കുന്നുവോ അവർ അനുതാപനം ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ആചാരത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ വഴികൾ തുറന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ സേവനങ്ങൾ നടന്നു പോകുക അലഹമില്ല ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആത്മാർത്ഥമായ സേവന നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു വലിയ മഹാമനുഷി മഹാനായ സുൽത്താനുലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ദയനീയമായ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും മുന്നിലുള്ള ഒരു റോസാ പൂവാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളും വിഭാഗങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും സാംസ്കാരിക സമ്പുഷ്ടിയുള്ളവരും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരവരൊക്കെ അവരവരുടെ കയ്യിലൊതുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ധാർമ്മികമായ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ജീവകാരുണ്യപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയപ്പോ നല്ലൊരു സാംസ്കാരികമായ കുതിപ്പ് സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളം വിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ എന്താ അവസ്ഥ ഇന്ന് പോലും മൂത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കാഷ്ടിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് മനോഹരിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരുപാട് പാപങ്ങളാണ് കേരളം വിട്ടാൽ ഇന്ന് പല സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റലായ ഡൽഹി എന്താ ഡൽഹിയുടെ അവസ്ഥ അവിടത്തെ സുഖലോലുപന്മാരായ മനുഷ്യന്മാർ ജീവിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് അല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അവിടത്തെ തിളങ്ങുന്ന റോഡുകളല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇന്നും ആ രാജ്യത്തിന്റെ പാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ചകരി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ ശുദ്ധമായ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയാതെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മണ്ണിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് നേരെ കണ്ണു തുറക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മാറി 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 വന്ന ഭരണകൂടം അവര് കണ്ണു തുറന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പുനർചിന്തയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യവുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് നോക്ക് എന്നാൽ വളരെ കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാശ്മീർ എന്ന് കേട്ടാൽ തീവ്രവാദി ഭീകരവാദി എന്നായിരുന്നു കേട്ടതല്ലേ കാശ്മീരിൽ ഒരു വെടിവെപ്പ് ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനം നടന്നാൽ പിറ്റേന്ന് പത്രത്തിൽ കാണാം തീവ്രവാദികൾ ഭീകരവാദികൾ തീവ്രവാദം ഭീകരവാദം ഇത് പത്രത്തിലോ ചേനലിലോ വന്നാൽ അതിന്റെ പര്യായ അർത്ഥം എന്തായി മാറി ഇസ്ലാം മുസ്ലിം എന്നാക്കി മാറ്റി അല്ലേ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം എന്നാക്കി മാറ്റിയാണ് മഹാനായ സുൽത്താനുലോ മക്കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കാശ്മീരിന്റെ നെഞ്ചിൽ ചെന്നപ്പോ കാശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി അന്നത്തെ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയോട് പറഞ്ഞു സാർ ഈ രാജ്യത്തുള്ള പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീകൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബലി കൊടുക്കരുത് ഈ രാജ്യത്ത് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഒരു വിപ്ലവമായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകണം സുൽത്താനുലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കാശ്മീരിന്റെ മണ്ണിലുള്ളൊരു പത്തഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരുമോ കേരളത്തിൽ കാരന്തൂരിന്റെ മർക്കസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ധർമ്മമുള്ള നിഷ്കളങ്കതയുള്ള ചുടക്കുട്ടികളായി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് മുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ കാരന്തൂർ മർക്കസിലേക്ക് വന്നു കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി അന്നൊക്കെ ചില പാവപ്പെട്ട പത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കാന്തപുരം ഈ കേരളത്തിലും തീവ്രവാദം വളർത്തുന്നു എന്ന മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ മർക്കസിലുള്ള കാശ്മീരി ഹോമിൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ വളർന്നു വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ കാശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി മർക്കസ് കാണാൻ പോന്നു തമാശക്ക് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു പോകല്ലേ മക്കളെ കാശ്മീരിലേക്ക് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ കൈ ചൂട്ടി തൊട്ട് താട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇനി കാശ്മീരിലേക്ക് ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ നട്ടപ്പെട്ട ഉപ്പക്ക് പകരം ഉപ്പ കാന്തപുരം ഉസ്താദാണ് ഞങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഉമ്മക്ക് പകരം ഉമ്മ കാന്തപുരം ഉസ്താദാണ് ഞങ്ങളെ തെരുവിലിട്ടിട്ട് ഒന്നുമറിയാതെ കുടുംബം പോറ്റാൻ ആളില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയപ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് തീവ്രവാദികളും ഭീകരവാദികളുമായിരുന്നു ഈ കുട്ടികളെ വില വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയത് അവരായിരുന്നു പിൽ
അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ആളില്ല അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ ആളില്ല അവരുടെ കുടുംബം പോറ്റാൻ ആളില്ല ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വഴി തേടി അപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ തീവ്രവാദികൾ വെരി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ കുട്ടികളെ വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് തീവ്രവാദികളാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ചാവേറുകളായി മരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഇരുപത്തഞ്ചും അമ്പതും ലക്ഷം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അറിവില്ലാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് മരണത്തെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല അവർ ചാവേറുകളായി മാറുകയായിരുന്നു ആ കാശ്മീരിന്റെ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മത പണ്ഡിത വേഷം ധരിച്ചിട്ട് അഭിമാനത്തോടെ കടന്നു ചെന്ന് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ച ഏക വ്യക്തിത്വം മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉള്ളമാസ്താദ കേരളത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അലഹമില്ല അവിടത്തെ പ്രായവും ആരോഗ്യവും വകവെക്കാതെ ഓടിച്ചാടി അധ്വാനിച്ച് പണിയെടുത്തു അവിടെയുള്ള ആലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ തോന്നി കാന്തപുരത്തിനെ പോലത്തെ ഒരു നേതാവിന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമാണോ ഏതൊരു വിഷയത്തിനും അവസാനത്തെ വാക്കും ഒരു അഭിപ്രായവും പറയാൻ കാന്തപുരത്തിനെ സാധിക്കൂ എന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള മുഫ്തിമാർ ഞങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിലുള്ള തർക്കത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക് കാന്തപുരമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അതിനാർക്കും ചോർച്ചിലുണ്ടായിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല അത് അള്ളാഹു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അങ്ങനത്തെ സ്ഥലം കുറെ ബാക്കിയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകാം ആകാം ആരും എതിർക്കാൻ വരാനില്ല ആരും ആക്ഷേപിക്കാൻ വരാനില്ല ആരും കുറ്റം പറയാൻ വരാനില്ല പക്ഷേ പടച്ച റബ്ബൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ അസൂയോടെ കാണുന്ന കണ്ണ് വേണ്ട അസൂയോടെ ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സ് വേണ്ട അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റിയ മനസ്സും കുളിർമയുള്ള കണ്ണുകളുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ മഹാവിപ്ലവ നായകൻ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം മാറ്റിക്കുറിച്ചില്ലേ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായ സമയത്ത് കേരള ഗവൺമെന്റ് ആടുന്ന നിയമസഭയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയ ഒരു ലഫ്ലാണ് നോളജ് സിറ്റി എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഓലിങ്ങനെ നിയമസഭയിൽ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു നോക്കിയ ഒരു പദാണ് നോളജ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ആ പദം പറയുമ്പോഴേക്ക് കാന്തപുരം മുസ്താദ് കൈതപ്പൊയിലില് നൂറിലധികം ഏക്കർ കൈവശപ്പെടുത്തി പടച്ചറപ്പേ അത് കയ്യിൽ വന്നപ്പോ ജീവിതത്തിൽ നെരിനോടും പുലിനോടും പാമ്പിനോടില്ലാത്ത സ്നേഹം കുറെ പ്രകൃതിവാദികൾക്ക് അവസാനം ആടെ പറ്റൂല ആടെ ബിൽഡിംഗ് വന്ന നെരി ചത്തുപോകും ആടെ വന്ന പുലി നാട് കടന്നു പോകും ആടെ കുറെ മൂർഖം പാമ്പുണ്ട് അത് ഇറങ്ങിപ്പോയി കളിയും അതുകൊണ്ട് ആകെ പ്രശ്നം സ്റ്റേ സ്റ്റേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു പക്ഷേ മദ്രാസ് കോടതി എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു തലപ്പാവും നീളക്കുപ്പായും ധരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പിന്നോക്ക സമുദായത്തിന്റെ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇത്രയും വലിയൊരു വിപ്ലവകരമായ വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റം നടത്തും അതേ സമുദായത്തിൽ അതിനോട് എതിർപ്പോ ലജ്ജേ ലജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്ത് അഡ്രസ് ഇല്ലാത്തൊരു കേസായി അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോളജ് സിറ്റി ഇൻഷാല ഇന്ന് തലയെ കെട്ടി കെട്ടിയിരിക്കുന്ന സഖാഭിമാരും സഹതിമാരും അതുപോലെ താലികൾ എൽ എൽ ബി പാസ്സായിട്ട് അഡ്വക്കറ്റുമാരായി പുറത്തോട്ട് വരികയാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തിരുനെഞ്ചത്ത് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം വിളിച്ചോതുന്ന യൂനാനി വൈദ്യശാസ്ത്രം ആ യൂനാനി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ കേരളത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മഹാനായ സുൽത്താൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ വിനീതന്റെ മകൾ അതിൽ നാലാം വർഷം വിദ്യാർത്ഥിയായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല ആ വളർന്നു വരുന്ന മക്കളുടെ പ്രത്യേകത ഒരു യൂനാനി ഡോക്ടർ ആകൽ മാത്രല്ല ധാർമ്മികമായ ചുറ്റുപാടുകളോട് കടപ്പാട് കാണിച്ചിട്ട് ആ തികഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ വളരുന്ന കൃത്യമായ ദീനീബോധത്തോടുകൂടെ വളരുന്ന ഡോക്ടർമാർ അള്ളാഹു വർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ആ സ്ഥാപനം ഇന്ന് വളർന്ന് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്ത് വലിയ വിപ്ലവകരമായിരിക്കുന്ന മുന്നേറ്റം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ മഹാനായ സുൽത്താൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളികളും മദ്രസകളും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളും ഉത്തരേന്ത്യന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വോട്ട് വേങ്ങാക്കി മാറ്റിയിട്ട് പന്ത് തട്ടി കളിക്കായിരുന്നില്ലേ ആ ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ആ ബലി കഴിക്കപ്പെട്ടു പോയതല്ലേ ആ പ്രദേശത്ത് നെഞ്ചൂക്കോടെ കടന്നു ചെന്നിട്ട് പതിനഞ്ചോളം വരുന്ന വിദ്യ 
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ മാസങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിത്വം കാന്തപുരം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മക്കളെ മറ്റൊരു പേര് അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാനില്ല ആ മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന്റെ അർത്ഥം മറ്റാലി നിങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരും ഓരോ വിഭാഗവും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആവുന്ന പണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹു കബൂലിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ പക്ഷേ ഒരു വിഭാഗത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉയർച്ചയും കഴിവും അതിനെ സന്തോഷത്തോടെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ തടങ്കിൽ നടക്കാൻ ഒരു പിടിയില്ലാതായപ്പോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കാന്തപുസ്താദ് നടക്കാൻ തടങ്കിൽ നടക്കാനുള്ള ഒരു തുരുപ്പ് ചീട്ടായിരുന്നു ചേകന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആ സാധനത്തിനെ കാണാണ്ടായി കാണിട്ടുണ്ട് ജീവനുണ്ട് ജീവനില്ല എന്തൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നിരിക്കട്ടെ മഹാനായ സുൽത്താൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ മദ്രാസിൽ കൊണ്ടുപോയി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു അത് കേരളത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെ ചർച്ച നടക്കുമ്പോ നാളെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ സി ബി ഐയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലെങ്കിൽ തലേന്ന് രാത്രി വിനീതൻ മംഗലാപുരം ഭാഗത്താണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഒരു വാതു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് ഞാൻ വരുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അല്പൊന്ന് ടെൻഷനായി ഇത്ര നേരത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചു ഞാൻ കയറി ചെല്ലുമ്പോ കാണുന്ന രംഗം എന്റെ പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പ ഒരു കട്ടിലും എന്റെ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മ ഒരു ിരുന്ന് രണ്ടുപേരും അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അറിയാതെ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു പോയി പള്ളയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഈ മകനാകുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യലുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയി ഉമ്മയോട് ആ രീതിയിൽ അടുക്കളയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുടെ നൊമ്പരപ്പെടുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ രോഗികളുടെ മനസ്സിൽ യത്തീമുകളുടെ മനസ്സിൽ വിധ വിധവകളുടെ മനസ്സിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ സാന്ത്വനത്തിന്റെ സഹനത്തിന്റെ ക്ഷമ ക്ഷമയുടെ സഹായത്തിന്റെ വിശാല മനസ്സും അസ്തവുമായി കടന്നു ചെന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇത്രയും വലിയൊരു മൈലേജ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ മഹാനായ സുൽത്താനുള്ള ആ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ആ കാന്തപുരം മനുഷ്യരെന്ന പരിഗണന പോലും ഇല്ല ജീവനുള്ള എന്തിനോട് കടപ്പാട് കാണിക്കണം രോഗിയെ സന്ദർശിക്കൽ ഇസ്ലാമിക ഭീഷണത്തിൽ പുണ്യകർമ്മമാണ് ആ രോഗി ഹിന്ദുവാണോ മുസ്ലിമാണോ എന്നല്ല നിനക്ക് കാണാനും പരിചയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരിൽ ആരുടെ രോഗത്തെ സന്ദർശിച്ചാലും നിനക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് മഹാനായ വിശ്വഗുരു മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ തിരുസവിധത്തില് പത്ത് വർഷക്കാലം ഹിതുമത്ത് ചെയ്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആളാരാന്നറിയോ സാക്ഷാൽ ഒരു ജൂതനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ജൂതനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാ ജൂതൻ ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം മഹാരഥന്മാരായ അമ്പിയാക്കളെ കൊന്ന കറുത്ത ചോരപുരുണ്ട കരങ്ങളാണ് ജൂതായിസത്തിന്റെ കരങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ആഗോള ഭീകരത ആരുടെ കയ്യില ജൂതായിസത്തിന്റെ കയ്യില അമ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള വേൾഡ് മാപ്പ് പരിശോധിച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജ്യം കാണൂല ഫലസ്തീൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ആ ഫലസ്തീനെ വെട്ടിമുറിച്ച് ഇസ്ലാഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം വന്ന എങ്ങനെയാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും വൈദേശിക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ചിന്ന ഭിന്നമായി കിടക്കുന്ന യുജൂതന്മാർ ആ നാട്ടിലെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെയും നാട്ടിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിനെതിരെയും അവിടുത്തെ ഭരണത്തിനെതിരെയും കയ്യാങ്കളിയുമായി രംഗത്ത് വന്നപ്പോ അവരെ പിടിച്ച് നാട് കടത്തി ഇവരെവിടെയും കയറിയിരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതായി ആ സമയത്താണ് ആരോടും സാന്ത്വനത്തോടെ സമീപിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ആ സാന്ത്വനത്തിന്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫലസ്തീനിന്റെ മക്കൾ ഇഷ്ടം പോലെ തരിശു ഭൂമിയില്ലേ കയറി ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചോളി മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറ്റിയിരുത്തിയതാ ആ പാല് കൊടുത്ത കൈക്കാണ് ഇപ്പോൾ കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ അധികാരം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഫലസ്തീനിന്റെ മക്കളെ മിഠായി ബോംബ് കൊടുത്ത് കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് ചീറിപ്പായ ഇന്ന് വെടിയുണ്ടകൾ ഉതിർത്തു വിട്ടിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരെ കൊല്ലുകയാണ് ആ രീതിയിൽ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ജൂതായിസ് ആ ജൂതന്മാരിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂർഹി തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മുമ്പിൽ ജോലിക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഒരു ദിവസം ആ കുട്ടിയെ കാണാതായി ആ കുട്ടിയെ കാണാതായപ്പോ സഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ച കുട്ടിയെ കാണാത്ത എന്താ അപ്പൊ പറഞ്ഞു സുഖല്ലാതെ കിടക്കുകയല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സഹാബത്തെ കിറാമിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ആ വീട്ടിൽ
കപ്പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ സ്നേഹത്തിന്റെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സാന്ത്വനത്തിന്റെ വിപ്ലവ വീര്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുയായികളെ നടു വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരാൻ ഒരത്ഭുത ചാലക ശക്തിയായി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയ മഹാനായ സുൽത്താൻ കാന്തപുരമുസ്താദ് ആ മഹത്തായ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ അഭിമാനിക്കാനുണ്ട് ഇൻഷാദ്ദാദവരും എല്ലാവരും കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയും കഴിവിന്റെ പരമാവധി സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ ഈ സംരംഭം നാം ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളപ്പുറം ഗുണത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമായി അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ആമീനെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ദീപിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഒരുപാട് വിശിഷ്ടാതിഥികളൊക്കെ ഇനിയും ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഒന്ന് ഇത്രയും നല്ലൊരു സുന്ദരമായ ഒരു കെട്ടിടം ഇവിടെ പടുകി നിൽക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വാക്കുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട് പണം കൊണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഇത് നാളെ ആഹൃതത്തിൽ പ്രതിഫലാർഹമായ ഒരു സേവനമായി കിട്ടണം അതിനെന്തേ വേണ്ടത് പരിശുദ്ധമായ കാബാലയത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച മില്ലത്തിന്റെ നേതാവ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം നടത്തിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അഖിലേന്ത്യാസുദ്ധിയും ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ അൽനൂറിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഫീന
ബഹുമാനപ്പെട്ട കമറുൽ ഉലമ കാന്തപരമസ്താദും വിദേശ പ്രതിനിധികളും നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച ഉടനെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രഭാഷണം ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ നിസ്കാരശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കും Yeah, I didn't. 
പ്രിയമുള്ളവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറുകളും നമ്മുടെ വിദേശ പ്രതിനിധികളും പണ്ഡിതന്മാരുമെല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരികയാണ് സ്ഥലസൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം طلاء البادر على إنا من ثنيات الوداع وجب الشكر على إنا ما دعا لله دعا ബിക്രാത്തി <laughs> <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد النبى أحد من رجالكم ما كان محمد النبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وفاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا ايها الذين امنوا اذكروا الله كثيرا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأدى لهم أجرا كريما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحاب الفضيله واصحاب السعاده 
نحنو في فرصة ذهبية وفي آمنة ميمونة مباركة بمناسبة افتتاح مسجد خلفان محمد علي الدهماني من الإمارات العربية المتحدة الحمد لله ثم الحمد لله ثم افتتاح هذا المسجد برعاية سماحة مفتي عام جمهورية الهند الحمد لله ثم الحمد لله ولا نجد الفرصة دائمة لحضوره في أيام الافتتاح ولكن الحمد لله في هذا الوقت الطيب بصلاة الظهر الذي فرض الله سبحانه وتعالى صلاة الصلوات الواجبة و فتحنا هذا المسجد بصلاة الظهر الذي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض أول مرة صلاة الظهر سماحة الشيخ مفتي عام جمهورية الهند افتتح لنا هذا المسجد بصلاة الظهر هذا وقت ميمون مبارك الحمد لله ثم الحمد لله بحضور ضيوف كرام من الإمارات العربية المتحدة وفي مقدمتهم سعادة السيد راشد علي أحمد ربيع أنو أيمي الذي كان بيننا وبين باني هذا المسجد واسطة لبناء هذا المسجد وكم تحمل مشكات وسائيا كثيرا لبناء هذا المسجد كثير مرات زار هذا المسجد لمراجعة عمال هذا المسجد الحمد لله ثم الحمد لله والآن هو في هو مسرور جدا وهكذا تشرفنا بحضور السيد يوسف علي يوسف وهكذا سيد إبراهيم موسى أحمد من كلبة من الإمارات العربية المهدة مهمة متحدة هذه أيضا آبنة مباركة بحضور سماحة كبار الشخصيات من الإمارات المتحدة والعلماء الكرام من هذه المنطقة برعاية سماحة مفتي عام جمهورية الهند الحمد لله ثم الحمد لله ولا نطيل, ولا نطيل الفرصة نرحب بهم بضيوفنا الكرام إلى هذه المنصة وإلى هذه المناسبة الطيبة الحمد لله نذكر سماحة الشيخ خلفان محمد علي الدهماني الذي صرف المال والعوكات لاختيار هذه المنطقة لبناء مسجده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه من كل أمراض وآلام ونسأل الله أن يتقبل هذا المسجد كبولا حسنا وشكرا للضيوف والكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين ما بعد يبدا مسلمين غلوب الله تعالى وعشان ما رم يواكلون قطيعون Trigalu, elam ini nanti juga samiat itu orang macam itu dia tu, ini orang tanaman yang ibu dia mana dia dorang, senosan pun dia, kerana ibu dia, ini tanaman itu, ini sender itu, nama pergi pikun itu. Akhila logatnya yang sulit cah. Allahu bina yang, abang dia Rasul ini yang mangi geri kono. Adu boleh, elah jenenggalu orang orang jadi dorang kono. 
കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ നാമമായി നാം പറയുന്നത് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കും അതുപോലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് റഹ്മാൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോടും അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഗുണം ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു പരസ്പരം സ്നേഹം കാണിക്കുകയും കരുണ ചെയ്യുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ റഹ്മാനായ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും കരുണകയും അതിനുശേഷം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഭൂലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യുക അവിടെ ഇർഹമുൽ മുസ്ലിമീൻ എന്നല്ല ഭൂലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യണം എന്നാൽ ആകാശത്തിന്റെ അധിപനായ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അലഹമില്ല അപ്പൊ ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ മുസ്ലിം അല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ അയൽ വീട്ടുകാർ പലരും മുസ്ലിം അല്ലാത്തവരുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമിനും ഒരൊറ്റ അമുസ്ലിമിനും യാതൊരു എതിർപ്പും ഇല്ല പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ സെന്ററിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ യുവാക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മഹത്തായ തത്വമാണ് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായി ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ കളവ് പറയരുത് വഞ്ചന ചെയ്യരുത് ചതി ചെയ്യരുത് ആരെയും അക്രമിക്കരുത് മറ്റു മതസ്ഥരെയും നിങ്ങൾ പുച്ഛിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ സെന്ററിൽ വെച്ച് നാം പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മളതാണ് പഠിപ്പിക്കാറുള്ളത് നമ്മുടെ മദ്രസകളിലും അതാണ് നമ്മുടെ പള്ളികളിലും അതാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ മഹത്തായ തത്വമാണ് നാം പഠിപ്പിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വർഗീയ കലാപം തീരെ ഉണ്ടാവാറില്ല അള്ളാഹു തലേനിയും ആ നിലക്ക് തന്നെ നമ്മളെ നാടിനെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ രാഷ്ട്രീയ കലാപമാണ് പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരോടും ഞങ്ങളെപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയം എത്ര മൂത്താലും മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് കേടുവരുത്തരുത് ഇന്നലെ കോഴിക്കോട്ട് നടന്ന വലിയ സമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും വളരെ ക്രൂരതയിൽ അങ്ങുമിങ്ങും പോരടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ തികച്ചും അത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും 
പരസ്പരം സംസാരിച്ച് ആത്മസംയമനത്തോടെ എല്ലാവരും കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തരത്തും പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലഹമില്ല ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമുകൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ മതക്കാർക്കും ഗുണകരമാണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാ മതക്കാരോടും എങ്ങനെ സമീപിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു കേന്ദ്രമാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ മതക്കാർക്കും ഗുണമാണല്ലോ അതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മുസ്ലിം യുവാക്കളോട് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് ഒറ്റ വാക്ക് പറയാനുള്ളത് നാം മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ കൃത്യമായി നിഷ്കരിക്കണം പള്ളികളിൽ പോയി ജമാഅത്തായി തന്നെ പരമാവധി നിഷ്കരിക്കണം അത് കഴിയാത്തവർ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിഷ്കരിക്കണം അങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിന് യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്താതെ യാതൊരു വിഷമവും വരുത്താതെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുകയും കൃത്യമായി നോമ്പെടുക്കുകയും കൃത്യമായി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ല മനുഷ്യരായി നാം എല്ലാവരുമായി തീരണം മുസ്ലിമുകൾ തമ്മിലും വെറുതെ വെറുതെ പോരടിക്കാൻ പാടില്ല അസൂയ പാടില്ല കിബുർ പാടില്ല മുസ്ലിമുകൾ തമ്മ തമ്മിലും ഒരിക്കലും യാതൊരുവിധ സംഘട്ടനവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അക്രമുന്നാസ് ഇലാഹി അഹ്സനഹും അഹ്ലാക്കൻ അള്ളാഹു താലയിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത മനുഷ്യൻ അഹ്സനഹും അഹ്ലാക്കൻ നല്ല സൽസഭാവമുള്ളവനാണ് എന്നാ അപ്പോൾ സൽസഭാവമുള്ള മനുഷ്യരാവണം ജമാത്തിന് പള്ളികളിൽ പോകണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഈ നിരക്കുള്ള സൽസ്വഭാവവും നല്ല ചിന്തയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഉച്ച സമയത്ത് നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നില്ല മസ്ജിദ് ഖൽഫാൻ മുഹമ്മദ് അലി അദ്ദഹ്മാനി അലഹമുല്ലാഹ് <laughs> خصوصا في كيرلا باب ومنغال الهندي الحمد لله لا يريد جزاء ولا شكورا ولكن علينا الدعاء الخالص الدعاء الخالص من صميم قلوبنا لطول حياته وعزته وسلامته وسلامة والديه وكذلك حضر لدينا سعادة السيد يوسف وسعادة السيد إبراهيم الحمد لله بارك الله لهما جزاء لحضور هذا البرنامج افتتاح هذا المسجد الحمد لله الله تعالى قبول سيرته وقبل الله منا ومنكم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بنه 
ഒരുപാട് കടമുണ്ട് ഭൂമി വാങ്ങാൻ ഭൂമി നമുക്ക് വെറുതെ കിട്ടിയ ഫുള്ളായിട്ട് കുഞ്ഞമ്മ കുഞ്ഞമ്മ അലഹമില്ല 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 നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ ഭാര്യക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം ഉള്ള വർക്കത്തെ ചെയ്യട്ടെ ഏർ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഉള്ള ദ്വാ ഉണ്ടാവും യാതൊരു സംശയമില്ല അലഹമില്ല മുത്തബല്യ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഭാര്യക്കും കുട്ടികൾക്കും കുടുംബത്തിനും എല്ലാം അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അത് വേണ്ട ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം മൂപ്പർക്കില്ല എനിക്കും ഇല്ല നമുക്ക് ആഗ്രഹത്തിൽ കിട്ടണം മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പക്ക് അള്ളാഹു തല മോഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആ മക്കളൊക്കെ നല്ലോണം പഠിക്കട്ടെ എന്നാ പഠിക്കും പോയി വേറെ കുറച്ചുകൂടി ഭൂമി വാങ്ങണോ വാങ്ങിയതിൽ ഭൂമിയിൽ കടല്ലെങ്കിലും വേറെയുള്ള എടുപ്പിൽ കടമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എങ്ങനെയോ തട്ടി മുട്ടി അങ്ങോട്ട് ഒപ്പിച്ചതാ ഇയാളെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്തായിരം രൂപ വരാൻ പറ്റിയ ഒരാളുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മളെ കടത്തിലേക്ക് പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ കടമുണ്ട് ഇനി പിടിച്ചു വെക്കല്ല അവൻ അള്ളാഹു റബ്ബി ഒരു ചെറിയ മോന് നേരെ പത്തായിരം അതാ 